ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മമ്മി ഉസ്താദിൻ്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷിക സദസ്സിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവർഷോൽ ഉസ്താദ് അവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين خذ بيدي قلة حيلتي ادركني يا حبيب الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا درة الأنبياء يا روضة العلماء يا ملجأ الغرباء يا سيد الرسل إلهي نجني من كل ضيق بجاه المصطفى خير الجميع أبي ون رايا أستاذ ورغل وهمان فتا خطيب أستاذ بيدير الله كميتي بار واهيغل أبي ون رايا أستاذ مار بداك الصخود رنغل أمة بنغ مار അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജലിസ് അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മെ ഈ നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു ഖൈറിൻ്റെ അഖിലുകാരിൽ പെടുത്തുമാറാവട്ടെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ക്യാൻസർ പോലെ പടരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ബദരിയങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നമ്മയൊക്കെ കാക്കുമാറാവട്ടെ ആ മീനെന്ന് ആ ചെയ്ത് അഭിവന്ദരായ ഉസ്താദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ജീവിതത്തിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അവിടുത്തെ പൊന്നുമക്കൾ ഈ നാട്ടിലെ നാട്ടുകാരുടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നടത്തുന്ന മഹത്തായൊരു മജിലിസാണത് സാധാരണ ഒരു സദസ്സല്ല ഇവിടുത്തെ മഹല് പ്രസിഡൻറ്റ് കൂടി ഉസ്താദിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉസ്താദിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്നെപ്പോലെയുള്ളവരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും എത്ര കഴിവുള്ളൊരു ഉസ്താദാണെങ്കിലും ആ ഉസ്താദിനെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായങ്ങളും യോജിപ്പില്ലായ്മയും ഉസ്താദിൻ കൂട്ടുപിടിക്കാനും അതല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നീണ്ട ഇരുപത് കൊല്ലം പാറക്കടവ് മഹല്ലിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ സേവനം അതിൻ്റെ സന്തോഷകരമായ വാക്കുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ടപ്പോൾ ഒരു മഹല്ലിൻ്റെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിക്കുന്ന ഉമറാക്കൾ തന്നെ ഉസ്താദിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഉസ്താദാണ് അതോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് അത് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വലിയൊരു പാഠമാണ് ഞാൻ ഉസ്താദിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് എനിക്ക് ഉസ്താദിനെക്കുറിച്ചറിയാം മാത്രമല്ല ഈ നാടിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം നാദാപുരത്ത് പഠിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പാറക്കടവ് ഈ പള്ളിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസംഗത്തിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഈ പള്ളിയിൽ അപ്പോൾ 
ഈ നാടിനെക്കുറിച്ചും പരിസരങ്ങളെക്കുറിച്ചും വർഷങ്ങളോളമായി പരിചയമുണ്ട് സ്നേഹമുള്ള ഉമ്മമാരെ ഒരു വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം പിന്നിടുമ്പോൾ ഒരു ദരസ് ഒരു ഉസ്താദ് ദരസ് നടത്തിയിട്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് വലിയ പണ്ഡിത മുത്തുകളെ വളർത്തി വാർത്തെടുത്തു വലിയ എഴുത്തുകാർ വലിയ കഴിവുള്ള എഴുത്തുകാരുണ്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ മക്കളായി മഹാപണ്ഡിത മുത്തുകളുണ്ട് അവർ തന്നെ നിരവധി കുട്ടികൾക്ക് ദരസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പിതാക്കളെ അറുപത് കൊല്ലം എഴുപത് കൊല്ലമൊക്കെ നാം ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മുടെ സ്വന്തം മകനെ നമുക്കൊന്ന് വളർത്തി എനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു മോൻ അലഹമില്ല ഞാനൊരു പണ്ഡിതനാക്കി എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ചുറ്റുപാടുകൾ പല ആളുകൾക്കും ഇന്ന് പല സ്ഥലത്തും കഴിയാത്ത ചുറ്റുപാടുണ്ട് എങ്കിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം അഭിവന്ദ്യരായ ഉസ്താദ് ദീനിൻ ഹിതുമ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു ഷെയ്ഖുനാക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ദീനിന് ഹൃദുമ ചെയ്യാനും അൽമിന് ഹൃദുമ ചെയ്യാനുള്ള ഹല്ല് അള്ളാഹു താര ഉസ്താദിന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഞാനിവിടെ ഉസ്താദിനെ ഇരുത്തി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല നാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അനുഭൂതിയുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ഇവിടെ ഇരുപത് കൊല്ലം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ ഉസ്താദ് ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അരുക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഇരുപത് കൊല്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പല ഭാഗത്തും വാതിന് പോകുന്നവരാണ് സാധാരണ ഒരു വർഷത്തിൽ ഇരുപത് ഉസ്താദ് ഒരു നാട്ടിൽ വന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നാടിൻ്റെ മഹിമ എത്ര നപ്പ തിരിയും ഒരു നാടിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടെ ഉസ്താദുമാർ കൊല്ലത്തിൽ എത്ര ഉസ്താദുമാർ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഒരു വർഷത്തിൽ നാല് ഉസ്താദ് അഞ്ച് ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടേര സ്വഭാവം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് തിരിയാൻ കഴിയും നേരെ മറിച്ച് ഇരുപത് കൊല്ലം ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന നാട്ടുകാരാരാണ് എന്ന് പിന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വീഴ്ചൊടുക്കുന്നു വേണ്ട അലഹമില്ല ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ ഹത്തീബ് ഉസ്താദും രണ്ടു പേരും ഇരുപത് കൊല്ലമായി എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നാട്ടുകാരുടെ മനസ്സും അതിലൂടെ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ സ്വഭാവം അതിൽ നിന്ന് അടർത്തി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നാട്ടുകാർ ഈ രാജ്യക്കാരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മഹിമ കൊണ്ടാണ് ഒരു ഉസ്താദ് ഇത്രയും വർഷം കൂടെ നിൽക്കുന്നത് സ്വഭാവത്തിൽ കോട്ടം വരുന്നുവെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് എത്രയോ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് കൊല്ലം തേക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ കാരണം കുടുങ്ങി കുടുങ്ങി വന്നു പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദുമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നാൽപ്പതാം വാർഷികം നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടത്തെ ഉസ്താദിൻ്റെ കുട്ടികൾ മക്കളായ അവർ വലിയ ആരിമ്യങ്ങളാണ് ആ മക്കളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി അങ്ങ് കമ്മിറ്റിക്കാരും നാട്ടുകാരും ഒന്നും അറിയണ്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാം ഉസ്താദിനോടും ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം എന്നിവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാർ വന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അറഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പ്രവർത്തകർ അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കമ്മിറ്റിയിലെ ഉമറാക്കൾക്കുള്ള ഇജ്ജത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കാരണം വളരെ നല്ല ഐക്യത്തോടു കൂടി ഒത്തൊരുമതയോട് ഒത്തൊരുമയോടു കൂടെയുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നാല് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉപ്പാക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നാലഭിപ്രായമായിരിക്കും അത് സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വാപ്പാക്ക് വരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഒരു ഉപ്പാക്ക് രണ്ട് മക്കളെ പൊറുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കാലത്ത് നീണ്ട ഇരുപത് കൊല്ലം പല ചിന്തകളും പല സ്വഭാവങ്ങളുള്ള നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളോടും വളരെ സ്നേഹത്തിനും അവർക്കുള്ള 
ഗുരുവായി സ്നേഹിതനായി സഹോദരനായി കൂട്ടുകാരനായി മാത്രമല്ല നാട്ടുകാരെ പാറക്കടവ് നേരത്തെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷഫീഖ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അറുപത് കൊല്ലം എഴുപത് കൊല്ലം വയസ്സായ ആളുകൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം അത് നാദാപുരത്ത് അതുപോലെ തന്നെ പാറക്കടവ് പോലെയുള്ള പള്ളികളിൽ അത് ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു മഹിമയാണ് നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ മറ്റൊരു നാട്ടിൽ കാണാത്തൊരു മഹിമയാണ് മറ്റ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരൊക്കെ അറിയാം മറ്റു നാടുകളിൽ അതൊരു ഒരു കുറവ് അതെങ്ങനെ ഒരു മടി അല്ലെങ്കിൽ മുത്താലിമീങ്ങൾ പഠിക്കുക പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഒന്നൊരു കാശിലിരിക്കുക മറ്റുള്ളതൊന്നും ഊഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നാടുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ളത് പല നാടുകളും ഉള്ളത് അത് ഈ നാടിൻ്റെ ഈ പരിസരത്തിൻ്റെ ഒരു മഹിമയാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കീഴന ഉസ്താദ് അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ ദറജ ഏറ്റുകൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഏറ്റുകൊടുക്കുമാറാവട്ടെ കദ്ദുസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് വലിയ മുത്തുകൾ കരാണ്ടി ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാർ അവരുടെയൊക്കെ തണല് സഹോദരങ്ങളെ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ തണൽ നമുക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാലും മറ്റുള്ള നാടുകളെ കൊള്ളും നോക്കും വലിയ ആലിമീങ്ങളാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു സഹോദരൻ സൂചിപ്പിച്ചതിൽ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് മസല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ഒരു സാ സാധാരണക്കാരൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോ സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയൊരു ആലിമിന്റെ പവർ ഉള്ള ഇൽമ് അത് അവരുടെ മനസ്സാണ് തുറന്ന മനസ്സ് ഇൽമ് പഠിക്കണം പഠിച്ചവനെ നാഫിയായ ഇൽമ് കിട്ടണം എന്നുള്ള അതി അതിയായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെറിയവരാവട്ടെ വലിയവരാവട്ടെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഉപ്പ മകൻ അതുപോലെ തന്നെ മകളുടെ മകൻ ഇതൊക്കെ ഒരേ സമയത്ത് ഉസ്താദിൻ്റെ ഒക്കെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു പറക്കത്താൻ നാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾക്ക് പല മഹാന്മാരും ദ്വാ ചെയ്യും കാരണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള മഹല്ലുകാർക്ക് മാതൃകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞതല്ല മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ വഴുതിന് പോകുമ്പോഴും പരിസരത്തെ ഇവിടങ്ങളിലുള്ള അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് സാഹചര്യം ഒക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പറയാറുമുണ്ട് അത് അള്ളാഹു താല ഈ നാടിന് നൽകിയൊരു പറക്കത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കുന്ന രണ്ടു ദിവസത്തെ വേദി പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിത മുത്തുകൾ ഉസ്താദിൻ്റെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഉസ്താദിൻ്റെ അരികിൽ എട്ടും പത്തും കൊല്ലം ഓതിപ്പിടിച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇറങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത് കൊല്ലമൊക്കെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദിൻ്റെ നാൽപ്പത് വർഷം പിന്നിട്ട് നാൽപ്പതാം വാർഷികം നടക്കുമ്പോൾ ഇതേ ദർശിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച് സമുദായത്തിൻ്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ച പണ്ഡിത മുത്തുകൾ അവർ സേവനം ചെയ്ത് മുപ്പതും ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലമായവരൊക്കെയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ തോഫിയക്കാണത് അലഹമില്ല ആ മക്കൾ നടത്തുന്ന ഈ മജിലിസ് നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തു ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു നീണ്ട പ്രസംഗം നടത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ബറക്കത്തുള്ളൊരു സദസ്സിൽ ബറക്കത്തുള്ള സദസ്സിൽ അഭിവൃദ്ധരായ ഉസ്താദുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് പെങ്ങളെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം പെട്ടെന്ന് നിർത്തും ഇന്ന് കൂടുതൽ വൈകിക്കുകയില്ല നാളെയും ഉണ്ട് ഇന്ന് വൈകിച്ചാൽ നാളത്തേക്ക് ക്ഷീണമായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് അല്പം ചിലത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തും മനുഷ്യരായ നാമൊക്കെ ദർസ് ഇതുപോലെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന നഴമത്ത് അതുകൊണ്ട് നേട്ടങ്ങളൊക്കെ നാം അറിഞ്ഞവരാണ് ഇന്ന് സമുദായത്തിൽ കാണുന്ന ചില വേദനാജനകമായ രംഗങ്ങൾ കൽബ് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇന്നും ഇന്നലുമായി വാട്സപ്പിലുകളിലൂടെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞായറാഴ്ച കല്യാണം നടക്കുന്ന ഒരു വീട് അഥവാ ഒരു വിധമുള്ള ആളുകൾ കെട്ടടിച്ച് വലിയ പന്തൽ പന്തിരുനാട്ടി 
വലിയൊരു കല്യാണം നടക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി പന്ത്രണ്ട് പഠിക്കുകയും പുതിയ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങേണ്ടുന്ന പുതുപ്പെണ്ണ് ആ പെൺകുട്ടി ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉമ്മ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളും ഇവിടെ കിടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ അയൽപ്പക്കത്ത് വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കട്ടെ അപ്പോൾ മകൾ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെ പുറത്തിറങ്ങി ഉടൻ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊരുത്തൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ആ രംഗൊന്നും ആലോചിച്ചു നോക്കി ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് കയറി ചാടിപ്പോയി കല്യാണം നടക്കുകയാണ് എന്നോ ഉള്ള കഥയല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചത്തെ കഥയാണ് എന്തായിരിക്കും ആ ഉമ്മാൻ്റെ വേദന എൻ്റെ മോളെ ഈ ഉപ്പയുടെ വേദന എന്തായിരിക്കും മത്തി പെരുകുന്നത് പോലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ചാടിപ്പോക്കുകൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മജിൽസിൽ ചിലത് എൻ്റെ പെങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുണ്ട് ഉമറാക്കൾക്ക് നിങ്ങളോട് ചിലത് പറയാനുണ്ട് ഒലമ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലത് ചിന്തിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ പെങ്ങന്മാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സഹോദരി മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോടതി വളപ്പിൽ വെച്ച് പെറ്റ ഉമ്മയുടെ ചാരത്ത് വെച്ച് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിച്ചു മോളെ ചാടിപ്പോയ മറ്റൊരു ചെക്കൻ്റെ കൂടെ ചാടിപ്പോയ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചത് ഈമാനിൻ്റെ വെളിച്ചമുള്ള പെണ്ണാണത് ആ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു മോളെ നീ നിന്റെ കാമുകന്റെ കൂടെ പോകുന്നുവോ അതോ നിന്റെ ഉമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയുടെ കൂടെ പോകുന്നുവോ കാരവന്മാരെ ഉടൻ തന്നെ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാമുകന്റെ കൂടെയാ പോകുന്നത് പത്തു മാസം നിന്ന് പ്രസവിച്ച ഉമ്മ മകളുടെ രണ്ട് കാലിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് അങ്ങ് വീണ് രണ്ട് കാലിൻ്റെ ഇടയിലാണ് രണ്ട് കാലിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഉമ്മയുടെ തല കിടക്കുന്നത് ആ രണ്ട് കാലങ്ങ് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് മോളെ എന്ന് വിളിച്ച് ഇടറന്ന പൊട്ടുന്ന മനസ്സുമായി കണ്ണീരൊടുക്കുന്ന ഉമ്മ ആ കണ്ണീര് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ സമുദായത്തിന് മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഇല്ല ഈ ചെവിടുകളിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോവുകയില്ല ഒരു ഉമ്മ മകളുടെ രണ്ട് കാല് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിപ്പൊട്ടിക്കരയുന്ന കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെ ഈ മലയാള മണ്ണിന് മറക്കാൻ കഴിയും വളെ രണ്ടു മിനിറ്റ് സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും കാമുകന്റെ കൂടെ നീ ഇറങ്ങി പോകുന്നുവെങ്കിൽ വളെ അവൻ്റേത് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നിൽ നിന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നവൻ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും മോളെ ഞാൻ ഉസ്താദിനെയും മറ്റു ഉസ്താദുമാരെയും ഒക്കെ ഇരുത്തി പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളോട് മഹാപണ്ഡിത മുത്തുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ മജിലസിൽ വെച്ച് പെൺകുട്ടികളായ ഞങ്ങളെ മക്കളോടൊരു വാക്ക് പറയട്ടെ മോളെ അവൻ നിന്നെ വലിച്ചെറിയും ചപ്പ് ചവറ ചണ്ടികളെ വലിച്ചെറിയുന്നത് പോലെ ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമാക്കി പറയട്ടെ മോളെ മറ്റു മൃഗങ്ങളെ വലിച്ചെറിയുന്നത് പോലെ അവൻ നിന്നെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമ്പോ ആർക്കും വേണ്ടാത്തവളായി റോഡരികിൽ നീ കിടക്കും നിന്റെ കുടുംബം നിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ മോളെ കുടുംബത്തെ നാടൻ കടുത്തിയവളാണ് നീ കുടുംബത്തെ പറയിപ്പിച്ചവളാണ് നീ ആ കുടുംബം നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കില്ല നാട്ടുകാർ നിന്നെ അത്രയും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല കാരണം ഒരു നാടിന് അപമാനമാണ് മോളെ നീ നാടിനെ പറയിപ്പിച്ചവളാണ് നീ നാട്ടുകാർ നിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല പക്ഷേ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ജീവിയുണ്ട് മോളെ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കും നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി മോളെ എന്ന് വിളിക്കും നിന്റെ കൈ പിടിക്കും നിന്നെ അടച്ചുകൂട്ടും നിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു ജീവി ആരാണെന്നറിയോ ഒരു സമയത്ത് നീ കാമുകന്റെ കൂടെയാ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മോളെ എന്ന് വിളിച്ച് എന്റെ നിന്റെ കാറിന്റെ ചുവട്ടിൽ വീണ് പൊട്ടി പൊട്ടിക്കറഞ്ഞ നിന്റെ ഉമ്മ ആ ഉമ്മ നിന്നെ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കില്ല നീ എവിടെ കിടന്നാലും ശരി നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ അടച്ചുകൂട്ടും മോളെ കാരണം നിന്റെ മാറിടത്തിലുള്ള എല്ലുകൾ മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ടുവന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ മോളെ നിന്റെ വേദന എത്രയാ നിന്റെ മാറിടത്തിലുള്ള ഒന്നും രണ്ടും പത്തും എല്ലുകളല്ല നിന്റെ ഓരോ പത്തിരുപത് എല്ലുകൾ അങ്ങ് മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ മോളെ നിന്റെ വേദന എത്രയാ അതിനേക്കാളും വലിയ വേദന സഹിച്ചിട്ടാണ് മോളെ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചത് പച്ച പാവമായിരുന്നു നിന്റെ ഉമ്മ പാവമാണ് നിന്റെ ഉമ്മ മാത്രമല്ല നിന്റെ തലതൊട്ട് കാലുവരെയുള്ള നിരമ്പുകൾ അറുപതോളം നിരമ്പുകൾ മഹാന്മാർ പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അറുപതോളം നിരമ്പുകൾ മോളെ നീ വലിച്ചെടുത്താൽ 
ബ്ലേഡ് കൊണ്ടുവന്ന് നിന്റെ ഓരോ നിറമ്പുകളും മുറിച്ചിട്ട് നീ വലിച്ചെടുത്താൽ ജീവനുള്ള നിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് അറുപതോളം നിറമ്പുകളെ വലിച്ചെടുത്താൽ നിന്റെ വേദന എത്രയാണ് അതിനേക്കാളും വലിയ വേദന സഹിച്ചിട്ടാണ് നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചത് നീ എത്ര ഏത് ചെക്കന്റെ കൂടെ ചാടിപ്പോയാലും ഉമ്മാക്ക് നിന്നെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഉമ്മ പാവമാണ് ഉമ്മ നിന്റെ അരികിലേക്ക് വരും മോളെ എന്ന പോടം വിളിക്കും ആ ഉമ്മയുടെ നെഞ്ചു പൊട്ടിച്ച് ഉമ്മയുടെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു തന്റെ കൂടെ ചാടിപ്പോകുന്നവൾ മോളെ നിന്നെക്കാളും വൃത്തി കെട്ടവൾ ആരാണ് മോളെ നീ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടി നിന്റെ ഉമ്മയുടെ കൽപ്പ് പൊട്ടിച്ച് നീ അങ് ഇറകുത്തിരിക്കുമ്പോ മോളെ നിന്നെ എന്തിനു പറ്റും ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നെക്കാളും നന്ദി കെട്ടൊരു ജീവി ആരാണ് മോളെ അരുത് അരുത് മോളെ നിനക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് നിന്റെ ജീവിതം തുറഞ്ഞു എനി നീ ജീവിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് സമാധാനമെന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ഇല്ല മോളെ കടിഞ്ഞു നിന്റേത് ഏതായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഉമ്മാനെ വിറ വേദനിപ്പിച്ച് എന്നല്ല പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല ആ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും വേദന കരു ഇതുപോലെ പന്തൽ നിർമ്മിച്ച് നാളെ കല്യാണം നടക്കുകയാൽ ക്ഷണിച്ച ആളുകളൊക്കെ വരികയാണ് രാത്രി ഒരു വിധമുള്ള ആളുകൾ വന്ന് ഭക്ഷണം കടിച്ച് തിരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ചാടിപ്പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് പെണ്ണെ നീ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് വളരെ വിഷമകരമായ രംഗം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട കാഴ്മാരയത്തിന്റെ തില്ലപിടിക്കാൻ ബാഗിൽ ലഭിച്ച ഹാജിമാരെ നല്ലവരായ ഉപ്പമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ എത്ര വലിയ തലപ്പാവ് വെച്ച മുസ്ലിയാരാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കഴുപത്തിന്റെ കല്ല് പിടിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമറാക്കളെ ഈ വഴുതു പറയുന്നവൻ നമുക്ക് നമ്മെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞ ചിന്തിച്ച എന്റെ മോളെങ്ങാനും ചാടിപ്പോയി എന്ന് കേട്ടൽ അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ ഊഹിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ പ്രസംഗിച്ച് നടന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താ കുറെ തലപ്പാവ് വെച്ച് നടന്നിട്ട് എന്റെ ജീവിതം തുലയില്ലേ നാട്ടുകാരെ അതുപോലെ തന്നെ കഴുപത്തിന്റെ കല്ല് പിടിച്ച ബാഗിൽ ലഭിച്ച ഒരു ഹാജി ആരെങ്കിലും ഈ നാട് പാറക്കടവ് ഭാഗം മൊത്തം വിലക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അല്ലയോ ഹാജിമാരെ നമ്മുടെ മകളെങ്ങാനും ചാടിപ്പോയി എന്ന് കേട്ടാൽ പാറക്കടവ് അങ്ങാടിയിലൂടെ എങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയാണത് ആ ചാടിപ്പോയ ആ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയാണത് ആ പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മയാണത് ഹജ്ജുമ്മയായ ഉമ്മയെ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയും ആ പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മയാണത് ഓ മാതാപിതാക്കളെ ജീവിതം തുറഞ്ഞില്ലേ മനസ്സമാധാനം നശിച്ചില്ലേ എന്താ കുറെ പണമുണ്ടായിട്ട് എന്താ വലിയ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മകളോ മകൻ ഒരു വേഷ്യപ്പെണ്ണുമായി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നാട്ടുകാരെ ഇവിടെയുള്ള ജീവിതം അത് തുച്ഛ നമുക്കറിയാം ആ തുച്ഛ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സമാധാനം പോയാലോ അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ മത്തികൾ പെരുകുന്നത് പോലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ചാടിപ്പോക്കുകൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അഭിവന്നരായ ഉസ്താദിന്റെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ദീനീ സേവനത്തിന്റെ ഒരു മജിലസിൽ വെച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ മനുഷ്യൻ കൊതിക്കുന്നതും മനുഷ്യൻ ദാഹിക്കുന്നതും ഇന്ന് മനസ്സമാധാനമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും മുസ്ലിം ആവട്ടെ അമുസ്ലിം ആവട്ടെ സമാധാനമുള്ള ഒരു ജീവിതം ശാന്തിയുള്ള ഒരു ജീവിതം അത് കാശുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എവിടെയാണ് നാട്ടുകാരെ സമാധാനമുള്ളതെന്ന് നാം ഇങ്ങനെ മനസ്സാട്ടോട് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ മോളക്കഥ പറയുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ ആഹ്ലത്തിലേക്കുള്ള മുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടായില്ല നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഉമ്മയാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യമാരെ ചതിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഊണും ഉറക്കുമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഒൻപത് മണിക്ക് വീട്ടിൽ വന്നടയുന്ന നമ്മൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വൈകിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമില്ലാതെ പൊറുതികേട് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ നമ്മുടെ വീർപ്പിന്റെ നാറ്റം കൊണ്ട് അടിച്ചു വീശുന്ന നമ്മുടെ ബനിയം തൊട്ട് മറ്റു പലതും അലക്കി വെച്ച് നമ്മ ഓർത്ത് നമ്മ ഓർത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാധുവായ പെണ്ണ് ആ ഭാര്യയെ വഞ്ചിച്ച് ഭാര്യയെ ചതിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു
നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ മുസൽമാൻ നമ്മെക്കാളും വൃത്തി കെട്ടൊരു മനുഷ്യൻ ആരാണ് മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ വഞ്ചിക്കുന്ന സ്വന്തം ഭാര്യയെ വഞ്ചിച്ച് ചതിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് വല്ല ബന്ധ സ്ഥാപിക്കുന്നവനെ അള്ളാഹു തല പൊരിച്ചിട്ടേ മരിപ്പിക്കൂ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ പഠിപ്പിക്കും റബ്ബ് ഭാര്യമാരോട് കളിക്കരുത് ഭാര്യമാരെ വഞ്ചിക്കരുത് സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഉമ്മ ഔലാദിക്ക നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഉമ്മയല്ലേ എന്ന ദീന് ചോദിക്കുന്നത് ആ ഉമ്മയെ മക്കളുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ പിഞ്ച് പൈതരന്റെ ഉമ്മ ഉപ്പച്ചി എന്ന് വിളിച്ച് ചാടിക്കളിച്ച് താടി പിടിച്ച് കളിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കളുടെ ഉമ്മ ആ ഉമ്മയെ വഞ്ചിച്ച് ആ ഉമ്മയെ ചതിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് വല്ല അടുപ്പം കാണിച്ച് നിറക്കുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യ നാണം കെടുത്തേട്ട് ഇസ്സത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് സമൂഹത്തിലെ സ്വീകാര്യത വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അള്ളാഹു താര കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തിട്ടേ അവനെ മരിപ്പിക്കൂ ഭാര്യമാരെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സമാധാനത്തിന്റെ മജിരിസ് നാം ഒന്ന് വീക്ഷിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ മജിരിസിൽ ചിലത് പറയാറുണ്ട് സ്നേഹമുള്ള സഹോദരിമാരെ ഈ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോ ഞാൻ ആപുകമായി ടെൻഷനുകളും അതുപോലെ തന്നെ മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ അല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ആമുഖത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലത് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി തുടക്കം കുറിച്ചതുമാണ് നല്ലവരായ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ അഭിവന്ദ്യരായ ഉസ്താദുമാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുമ്പോ പെങ്ങളെ എന്ത് നിങ്ങൾ ന്യായീകരിച്ചാലും എത്ര വലിയ തറവാട്ടുകാരിയാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളിൽ പെട്ട മകളാണ് എങ്കിലും മോളെ നിന്റെ വാപ്പ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും ശരി നബിസ്വല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലം ഫാത്തിമ എന്ന പൊന്നു മോളെ നിക്കാഹ് നടക്കുകയാണ് നാളെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു മോളെ നാളെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗം കിടക്കുന്നത് അലിയാർ തങ്ങളുടെ കാലിന് ചുവട്ടിലാണ് ഇത് ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് അവിടുത്തെ പൊന്നുമോളോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വാക്കുകളാണ് ഏത് വലിയ തറവാട്ടുകാരിയാണെങ്കിലും പെണ്ണേ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അത്ര വലിയ വിവരമുള്ളത് അല്ല എന്ന തോന്നൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾ എത്ര ഹജ്ജ് ചെയ്തവളാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വിജയം നിങ്ങളുടെ സ്വർഗം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം അത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കാലിന് ചുവട്ടിൽ തന്നെയാണ് തർക്കിച്ചുട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഭർത്താവിന്റെ കാലിന് ചുവട്ടിൽ തന്നെയാണ് പെങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗം കിടക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിഞ്ചലം നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് വടിച്ചെടുത്ത് കുടിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്നാലും ഒരു ഭർത്താവിന് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടെന്ന ബാധ്യതകൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്ന് പറയാൻ സഹോദരി നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് കഴിയും എത്ര പേർക്ക് കഴിയും എന്തോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തും എഴുതി വിടാനും എന്തും വിളിച്ചുകുവാനും യാതൊരുവിധ തടസ്സമില്ലാത്ത കാലമായതുകൊണ്ട് ആർക്കും എന്തും പറയാമെങ്കിലും മോളെ സ്വർഗം വേണോ ഈ ജീവിതം ഈ അടുത്ത് കഴിയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേരത്തെ മാഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ട് ഉസ്താദുമാരായ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രണ്ട് മുത്തുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഏഴുപേര് പോയവരിൽ നാലുപേര് ഇന്ന് പള്ളിക്കടൽ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് നേരത്തെ ഇവിടെ മാഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു ആ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറുകളെ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരി നാളെ നമ്മളും പോകേണ്ടവരാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വായ കൊണ്ട് പലതും പറയാം ഭർത്താക്കന്മാർ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കാലും ചുവട്ടിൽ തന്നെയാണ് സ്വർഗമുള്ളത് ഭർത്താക്കന്മാരെ ചതിക്കരുത് ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കരുത് ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കരുത് നൗദുബില്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ആ മാരുടം മറ്റുള്ള ചെക്കന്മാരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പെരുകുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദീനുള്ള നാടായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആ മുസീബത്തല്ലാഹു താര തന്നിട്ടില്ല ഞാനിത് എന്റെ നാട് പോലെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് പ്രസംഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സ് വേദരിക്കുക പാറക്കടവ് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ റിൽമിന്റെ ധീരിന്റെ പ്രകാശം വെളിച്ചം അള്ളാഹു താല തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല മഹാന്മാരുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ നിർത്തി നിലതുത്തി തിരുമാറാവട്ടെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണത് പറഞ്ഞാൽ കൽബ് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ചില വേദനാജനകമായ രംഗങ്ങൾ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം സൗദിയിൽ ചെന്നു സൗദിയിലെ ഒരു മാന്യ സഹോദരൻ 
ഗ്യാസും കുറ്റിയേറ്റ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു കഥ പറയുകയല്ല ഒരു വാക്യാത്ത് നീണ്ട നേരിൽ കണ്ടൊരു അനുഭവം ഗ്യാസും കുറ്റിയേറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എന്താണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ജോലി എന്നറിയോ സുബിഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഒരു പെട്ടിക്കട അങ്ങ് തുടങ്ങിയ രാത്രി ഒരു മണി ഒന്നര മണി വരെ പെങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ത്യാഗം നിങ്ങൾ ഓർക്കാറുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഒന്നര മണിക്കൊക്കെ കടയെടുക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറോളം ലീവ് ഉണ്ടെന്ന് ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഒഴിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ പതിനാറ് മണിക്കൂർ പതിനേഴ് മണിക്കൂർ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി രണ്ടു മണി കഴിഞ്ഞ് കടയടച്ച് രണ്ടു കുബ്ബൂസ് കടയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് റൂമിൽ വന്നു എന്നോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കറിയെടുത്ത് ചൂടാക്കുകയാണ് ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ സാധു കുളിക്കാൻ പോകുന്നു കുളിച്ചു വന്നിട്ട് ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആ കുബ്ബൂസ് എടുത്ത് കടിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം സുബിഹയോട് അടിക്കുകയാണ് സുബിഹി നിസ്കരിച്ചിട്ട് റൂമിലുള്ളവരൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഗ്യാസും കുറ്റി ഏറ്റി നടക്കുന്ന കാഴ്ചയാ കണ്ടത് ആ വിരീതിയോട് ചോദിച്ചു എന്തേ സുഹൃത്തെ എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങണ്ടേ ആ മനുഷ്യൻ പറയാ ജുമായാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇരുപത് ഗ്യാസും കുറ്റി ഏറ്റിയിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് റൂമുകൾ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി കൊടുത്ത എനിക്ക് നൂറ് റിയാല് കിട്ടും ഒരു ഗ്യാസും കുറ്റി ഏറ്റിക്കൊണ്ടുപോയാ അഞ്ച് റിയാല് അപ്പോ ഇരുപത് ഗ്യാസും കുറ്റി ഏറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത നൂറ് റിയാല് എന്നിട്ട് ആ സാധു പറയാ എന്റെ ഭാര്യ പച്ച പാവമാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ രാത്രി ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത മഹറാകുന്ന ആഭരണം വേറെ ഒന്നും അവളുടെ ശരീരത്തിലില്ല ആ സാധു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവൾക്ക് രണ്ട് വള വാങ്ങി കൊടുത്തു എന്താണ് അവിടെ സന്തോഷം ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറയാ എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യയും മൂന്ന് മക്കൾ എനിക്കുണ്ട് പാവങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ അവർ വാടക വീട്ടില അപ്പൊ അവർക്ക് ഞാൻ ഒരു വീടെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായുടെ മുമ്പ് ഇരുപത് ഗ്യാസും കുറ്റി ഏറ്റുകൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത എനിക്ക് നൂറ് രിയാല് കിട്ടും അത് നാളെ ശനിയാഴ്ച കൂലി കൊടുക്കാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാം അയച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗ്യാസും കുറ്റി ഏറ്റി നടക്കുന്നത് സഹോദരി ആ ഗ്യാസും കുറ്റി ഏറ്റിയിട്ട് വീട് പടി പൂർത്തിയാക്കിയ സാധുവായ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ കോടിക്കോടി എയർപോർട്ടിൽ വന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ കേട്ടുകളിവിയല്ല ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടതാ ആ മനുഷ്യൻ വന്നു പുറത്തു വന്നു നോക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ട കാഴ്ച മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് പതിനാല് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി ഒരു വാപ്പയുടെ വരവ് കാണുമ്പോ കരയുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു ആ പെൺകുട്ടി കരയുന്നുണ്ട് പുറത്തു വന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ മരം പോലെ ഒരു തടി പോലെ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം പെൺകുട്ടികളെ കാണുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ ഉമ്മയെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ കാണുന്നില്ല നേരെ ഉമ്മയും പാപ്പയും പള്ളിക്കാട്ടിലാ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ സഹോദരങ്ങളെ വർഷങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ സാധു വരുന്നത് വർഷങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വീടുത്ഗാനത്തിന് വേണ്ടി വരുമ്പോ ഭാര്യയെ കാണുന്നില്ല ഈ വ്യക്തി ചോദിച്ചു മൂത്ത മോള് മൂന്നാളും വന്ന കൂട്ടത്തിൽ തൻ്റെടിയുടെ മൂത്ത മകള് മോളെ ഉമ്മ എവിടെ ഉമ്മ എവിടെ ചോദിച്ചപ്പോ ഈ പെണ്ണ് പറയോ ഉപ്പാ വിഷമിക്കണ്ട ഉപ്പാ ഉമ്മ ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്ന വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ചാടിപ്പോയി ആടെ പേരും പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്റെ പെങ്ങളെ നാണം കെട്ട പെണ്ണ് ഭർത്താവനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവനെ ചതിച്ചുകൊണ്ട് മോളെ നിന്റെ മാരടമങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തന്റെ മുന്നിൽ നീ പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ നിന്റെ കിടപ്പുമുറയിൽ വല്ല ചെക്കനയ്ക്കും നീ അനുവാദം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു പോയാൽ മോളെ യജമാനായ റബ്ബ് നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദുരിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താലും നിലക്ക് നൽകുന്ന ശിക്ഷ അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഈ മജലസിന്റെ അവസ്ഥകൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ദുരിപ്പിച്ചു പറയുന്നില്ല എന്താണ് എന്റെ പെങ്ങളെ ഭർത്താവനെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഭാര്യമാർ ഭർത്താവനെ ഗൾഫ് നാടുകളും നാട്ടിലുമായി ഊണുമുറക്കുമില്ലാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഉപ്പ ആ ഉപ്പയെ ചതിച്ച്
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് എൻ്റെ പെങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ വഞ്ചിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളും ഭാര്യമാരെ ചതിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരും മാതാപിതാക്കളുടെ കൽപ്പ് പൊട്ടിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളും അത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ സമാധാനമുള്ളത് എവിടെയാണ് ശാന്തിയുള്ളത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു വഴി സംഭവം അള്ളാഹു താലെ നിറമത്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്തെ പോലെ പട്ടിന് കിടക്കുന്ന കഞ്ഞു കുടിക്കുന്ന ഗതികേടൊന്നല്ല അള്ളാഹു താല വഴികളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സമാധാനം പാടേ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിഹാര വഴി വേണ്ടേ നാട്ടുകാരെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ വേണ്ടേ നമുക്ക് മഹത്വക്കൽ പഠിപ്പിച്ചെന്നൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ദർസിന്റെ മഹിമയൊക്കെ നാം ഒന്ന് കിടക്കലെടുക്കേണ്ടത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മഹത്വക്കൽ പഠിപ്പിച്ചൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് മുസ്ലിമിങ്ങളെ സമാധാനം വേണോ വീട്ടിലൊരു സന്തോഷം വേണോ മക്കളുടെ ഇടയിൽ ഒരു റാഹത്ത് വേണോ പിടിച്ചോളു മുസ്ലിമീങ്ങളെ റസൂറുല്ലാഹി മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലീഖ മദീന പുന്തൊപ്പിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആദ്യമായി തുടക്കം കുറിച്ച ദർസിന്റെ പൊന്നുമക്കൾ അത് തെയ്യാമത്നാട് വരെ നിലനിൽക്കും കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും റസൂറുല്ലാന്റെ കുട്ടികളാണ് ഈ ദർസിന്റെ സന്തതികൾ ദർസിന്റെ മക്കൾ റസൂറുള്ള മദീന പള്ളിയിൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് സന്തോഷം വന്നപ്പോ ആദ്യമായി അവിടുത്തെ കൽബിൽ ഉദിച്ച തെയ്യാമത്നാള് വരെ ധീര് നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു അത്താടി എന്ന നിലക്ക് അവിടുത്തെ കൽബിൽ അള്ളാഹു താലെ ഇട്ടു കൊടുത്ത ഒന്നാണ് ഈ മഹത്തായ ദർസ് എന്നുള്ളത് സുബാനുള്ള പള്ളി ദർസ് അത് വല്ലാത്തൊരു ബറക്കത്തുള്ളതാണ് ഉമ്മമാരെ റസൂറുള്ള തുടക്കം കുറിച്ചതാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ മനുഷ്യ മക്കൾക്ക് മനുഷ്യ മക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അലഹമില്ല ഈ ദർസിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന പണ്ഡിത മുത്തുകൾ അവരാണ് സമുദായത്തിന്റെ മുന്നിൽ ജീവിതം വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് അതില്ല എങ്കിൽ പിടുത്തം നട്ടിട്ട് പിടുത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഒരിക്കലും തന്നെ സമുദായത്തിലെ ചിദ്രതകൾ അത് വ്യാപിക്കുന്നത് കാണേണ്ടി വരും അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നല്ലവരായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായി മുഹമ്മദ് മഹാന്മാർ നമ്മോട് പറഞ്ഞു സമാധാനത്തോടു കൂടെ ഒരു ജീവിതം സന്തോഷമുള്ളൊരു ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം മുസ്ലിമീങ്ങളെ മഹാന്മാര് വിവരിക്കുന്നത് കാണാം പിടിച്ചോളൂ എന്റെ പെങ്ങളെ നമ്മൾ നെഞ്ചിലേറ്റണം മദീന പൂന്തോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഉപ്പാപ്പ ഈ മജിലിസ് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഉപ്പാപ്പയെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറിൽ ഇറക്കി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇടങ്ങേറുകളും നെരുക്കങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഇറക്കി വെച്ചാൽ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും മഞ്ഞു പോലെയായി തീരും പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ജീവിത തളർച്ചകൾ ജീവിത തകർച്ചകൾ അതൊന്നും കാണാൻ കഴിയുകയില്ല റസൂറുള്ളയായിരിക്കണം محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مختل تحبي بقلب عبد إلا حرم الله جسده على النار يدن قلم رمشن دخر ذيتل ينود والله محبت مندو آ محبت الله ورالهم الله تعالى نرغت رد الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ഇത് ഉപ്പാപ്പ അവിടുത്തെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് സ്വഹാബികളെ വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ചില വാചകങ്ങളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം അരിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ അവരെയൊന്നും അള്ളാഹു താല നരകത്തിലിടില്ല ഇത് റസൂറുള്ള പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഉമ്മമാരെ ഇതേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ എനിയുള്ള കാലം സമുദായത്തിന് സന്തോഷം വേണോ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലം ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ മനുഷ്യ മക്കളെ സ്നേഹിക്കാനും 
ആദരിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു പോയ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഒരാളെയും അക്രമിക്കരുത് ഒരു മതക്കാരെയും നമ്മൾ പുച്ഛിക്കാൻ പോകരുത് ഒരു മതക്കാരെയും നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കാൻ പോകരുത് മാഷാ അള്ളാ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നൽകി ജീവിതം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അതാരുടെ മുന്നിലാ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പൊന്നു മക്കളായ മുത്താലിമീങ്ങൾ ആ മുത്താലിമീങ്ങൾ നാടിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും അവർ വന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അവർ കടന്നു വന്നു അപ്പുവിനെ പോലെയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ആ സഹോദരങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് മാലിക് ദിനാറിനെ പോലെയുള്ള നബി തങ്ങളുടെ അരികിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾ അവരെങ്ങനെ വരുമ്പോ അവരുടെ ജീവിത ശൈലി കണ്ടിട്ട് ഉമ്മമാരെ എത്ര ആളുകൾക്ക് ആ ദീനിനോട് മധുരം വന്നു പോയത് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് സന്തോഷം വന്നു പോയത് കാരണം സുഹാബികളെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം കരുണ കാണിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ മൂമിനായി മരിക്കുകയില്ല റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു സുഹാബികളോട് ആരാ കൊല്ലുനാറഹീം നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ മൂമിനായി മരിക്കുകയില്ല പരസ്പരം കരുണ കാണിക്കുന്നത് വരെ ആ സമയത്ത് സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ദാഹിച്ചു പിടയുമ്പോ സക്കറാത്തിന്റെ വരി കേട്ടിട്ടില്ലേ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ കിട്ടിയാൽ കുടിച്ചു പോകും അങ്ങനത്തെ സമയമാണത് ആ സമയത്തൊരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടിയപ്പോ എന്നെക്കാളും ദാഹം ആ കിടന്ന് പിടയുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തിന് കൂട്ടുകാരനാണ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം മരണത്തോടും മല്ലിട്ട് പിടയുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയ വെള്ളം സഹപാടിക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടുപോയ സുഹാബികൾ അവർ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പരസ്പരം കരുണ കാണിക്കുന്നവരല്ലയോ തങ്ങളെ സുഹാബികളെ നിങ്ങളിൽ പെട്ടൊരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനോട് കാണിക്കുന്ന കരുണയല്ല ലോകത്ത് ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും കരുണ കാണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദ് ഒരു പൊട്ടു വെച്ച ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ ഒരു പൊട്ടു വെച്ച അമ്മ അവരെ പടച്ചത് അള്ളാഹുവാൻ അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാൻ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാൻ അള്ളാഹു താല പടച്ച അവന്റെ അടിമകളെ ഇവിടെയുള്ള പൊട്ടുവെച്ച ഹൈന്ദവ സഹോദരനെയും കുരിശു വെച്ച ക്രൈസ്തവ സഹോദരനും നിസ്കാര തേമ്പുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരനെയും പടച്ചത് അള്ളാഹുവാൻ അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാൻ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ അടിമകളെ അക്രമിക്കാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ ദീനിന്റെ പടയാളികളായ ചെറുപ്പക്കാരെ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലം അന്നത്തെ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു മനുഷ്യന് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഈ മുസ്ലിമായ വ്യക്തിയെ ചൂണ്ടിയിട്ട് എന്നെ അക്രമിച്ചവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ പ്രയാസമാണ് സുഹാബികളെ സുഹാബികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം അത് നേരിൽ കണ്ട് പഠിച്ച മക്കളാണ് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തേക്കും അലഹമില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്ര കാലം തൊട്ട് ദീനിന്റെ പ്രഭാ വെളിച്ചം ഈ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു താല തന്നിട്ടുണ്ട് മഹാരഥന്മാരുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ട പാറക്കടവ് പള്ളിയിൽ ദർസി എന്ന മഹിമ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മഹിമകൾ ഈ പറക്കത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഏത് നാട്ടിലും നമ്മൾ പൊന്നാനി എടുത്താലും നാദാപുരം പറഞ്ഞാലും പാറക്കടവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും ആ പേര് പറയുന്നത് അത് ദർസി എന്ന പാരമ്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പാരമ്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കൾക്ക് വലിയ പാരമ്പര്യ മഹിമ പറയാനൊന്നും കഴിയുകയില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മലിക് ദീനാർ അടക്കമുള്ള മഹത്തുക്കൾ അതുപോലെയുള്ള സുഹാബികൾ പല ഭാഗത്തും വന്നു എല്ലാവരും റസൂറുള്ള അരികിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ജീവിത ശൈലി അവർ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവർക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് വെറുപ്പില്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 
സ്വഹാവി ദീന് പിടിപ്പിച്ച കാര്യം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അമുസരിമായ മനുഷ്യൻ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യവരുണ്ട് അവരെ സഹായിക്കണം പാവപ്പെട്ടൊരു പെൺകുട്ടി ഒരു അമുസരിമത്താണിയെങ്കിലും അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടാനും മറ്റും സഹായിക്കുന്നത് അത് പുണ്യമുള്ള അമലാണ് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന ദീന് പിടിപ്പ് എത്ര കാലം മുമ്പ് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ഒരു പൊട്ടു വെച്ച അമുസരിമത്തായ സഹോദരി വിഷം തൊട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പുണ്യമുണ്ട് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവർ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ പോയി സന്ദർശിക്കുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിൽ അനുവദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ധീന് പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് കണ്ടു പിടിച്ച മഹാന്മാർ അവർ നമ്മുടെ നാടുകളൊക്കെ വന്നു അലഹമില്ല മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ പൊന്നുമക്കൾ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെയും റസൂറുള്ള രണ്ട് കൂട്ടരെയാണ് സമുദായത്തിന്റെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു താല ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് വളർത്തിയെടുത്ത അവിടുത്തെ മുത്താലിമീങ്ങളായ പിന്നീട് ആലിമീങ്ങളാക്കിയ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി രണ്ടാമത്തെ അവിടുത്തെ പൊന്നുമക്കൾ അഹുലുബൈൻ റസൂരില്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെ സമുദായത്തിന് താങ്ങും തണലുമായി ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ പൊന്നുമക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ ഹുസൈൻ റുദിയുള്ളാഹു അൻഹു സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ രണ്ട് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഉമ്മമാരെ എത്രയാ റസൂറുള്ള കുട്ടികൾ സഹിച്ചത് റസൂറുള്ള മക്കൾ സഹിച്ചത് എത്രയാണ് നിങ്ങൾ പറയും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഫാത്തിമ റദിയുള്ളാഹു അൻഹ മദീനയിൽ കിടക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ഭർത്താവ് ഹസൻ ഹുസൈനെ പോലെയുള്ള ഉപ്പ അവിടെ ഉപ്പ അരിയാർത്ഥങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് വേറെ ഒരു ലോകത്തല്ലേ വേറൊരു ലോകത്ത് മാത്രമല്ല ഹുസൈൻ നദി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ തല ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലാണ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ശരീരം കിടക്കുന്ന വേറെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുബാനല്ലാ ഫാത്തിമ റദി അള്ളാഹു അൻഹ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച ഉമ്മമാരെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ സൈനബ എന്നും ഉമ്മുകുൾസൂം എന്ന പേരുള്ള ആ രണ്ട് പൊന്നുമക്കൾ അവരെവിടെയാ കിടക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ റസൂറുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കരളായ ഫാത്തിമ എന്റെ കരളാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഫാത്തിമ പ്രസവിച്ചു പോയ രണ്ട് പൊന്നുമക്കൾ പെൺകുട്ടികൾ അവർ ഏത് രാജ്യത്താണ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ ഓർക്കണ്ടേ അവരെവിടെയാ കിടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സൈനബ എന്നവരുടെ ആ പെങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബാഗ്ദാദ് ഇറാഖിന്റെ പരിസരത്ത് വെച്ച് ഇറാഖി എന്ന രാജ്യത്ത് വെച്ച് അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ പെങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോ എന്താ സമർപ്പിക്കുന്നറിയോ സ്വന്തം ശക്തീക്കായ ആങ്ങളയുടെ സഹോദരനായ ഹുസൈൻ എന്നവരുടെ തലയെടുത്തിട്ട് സ്വന്തം പെങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഓരോ ടൗഡുകളൂടെ നടത്തിക്കുമ്പോ മോളേ സഹോദരീ എന്തായിരിക്കും ആ പൊന്നു പെങ്ങളുടെ വേദന സൈനബ എന്ന മഹതി സ്വന്തം ആങ്ങളയുടെ തലയെടുത്ത് ബഗ്ദാദിലൂടെ നടന്നത് ഓർക്കുന്നില്ലേ നമ്മള് മാത്രമല്ല ഉമ്മു കുൾസൂം എന്ന സഹോദരിയുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് അബ്ബാസി എന്ന മറ്റൊരു സഹോദരന്റെ തലയും ഈ രണ്ട് തലയും എടുത്ത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെ പത്ത് പതിനാറോളം രാജ്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അല്ല ടൗണുകളിൽ ഇറക്കിയിട്ടങ്ങനെ അങ്ങോട് ചുറ്റിപ്പിക്കുകയാണ് അവസാന ഡെമസ്കസിൽ എത്തിച്ചിട്ട് ഡെമസ്കസിലെ പട്ടണത്തിലൂടെ നടത്തിച്ചില്ലേ ഈ പെൺകുട്ടികളെ കയ്യിൽ രണ്ട് തലയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പൊന്നു മക്കളുടെ ആ അസുരിന്റെ രംഗമൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം എന്താണ് അവർക്ക് ത്യാഗം സഹിച്ചത് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടത് എത്രയാൻ അവരെത്രയാ കഷ്ടപ്പെട്ടത് സുബാനല്ലാ ആ പൊന്നുമക്കൾ كُلُّ حَسَبٍ بَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا حَسَبِي وَنَسَبِي يَلَّا تَرَوَادٍ دَ مَغِمَ يَمْرُنْجِ بَوْغُمْ وَرَالْكُمْ دَنَّ إِلَّا حَسَبِي وَنَسَبِي يَنْدَ مَكَّلِدَ الْحَمْدُ لِلَّا يَنْدَ كُتِّكَلِدَ يَنْدَ مَكَّلِدَ پَرَمْبَرَ അതു മുറിയുകയില്ല ഏത് തറവാട്ടുകാരനും എന്താ കാരവന്മാരെ നമ്മുടെ ഉപ്പ നമ്മുടെ ഉപ്പയുടെ ഉപ്പ മൂന്നാമത്തെ ഉപ്പ നാലാമത്തെ ഉപ്പയുടെ പേര് ചോദിച്ച കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഉപ്പ മഹിമക്ക് വേണ്ടി പറയണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ അറിയാം ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഉപ്പയുടെ പേര് ചോദിച്ച് എനിക്കറിയൂല അഞ്ചാമത്തെ ഉപ്പയുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് 
ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും ആറുമ്പയോടൊക്കെ കടന്നൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ല ഇനി ഓരോ ആളുകൾ ഓർത്തു നോക്കു നിങ്ങൾ തറവാടിന്റെ മഹിമ അത് മഹിമ പറയുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യുകയില്ല ബുദ്ധിയുള്ളൊരു വ്യക്തി മഹി തറവാടിന്റെ മഹിമേ ആ മഹിമ പറയാൻ അത് ഉള്ളത് റസൂറുള്ള നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ആ മക്കൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു റസൂറുള്ളാന്റെ പേരക്കിടാവ് അവരങ്ങൾ എടുത്തു നിൽക്കുക അവരുടെ ഒപ്പ ഉപ്പാടൊപ്പ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ഒപ്പ മുപ്പതാമത്തെ ഒപ്പ അങ്ങ് തുടങ്ങിയിട്ട് മാഷാഅല്ലാസൂറുള്ളവരെ അങ്ങ് എത്തിച്ചു കളയും ഞാൻ പറയുന്നത് ആ മക്കള് നമുക്കുള്ള സമ്പാദ്യമായി മാഷാ അല്ലാ റസൂറുള്ള ഏൽപ്പിച്ചതാണ് എന്റെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം ആദരിക്കണം ആ മക്കളെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ മുത്ത് ഈ ഉലമാൻ്റെ മുത്താലിമികളാകുന്ന ഈ പരമ്പരയാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പരമ്പരകൾ മഹാനായ മഹാനായ മമ്പുറത്തങ്ങൾ ൂര് സമുദ്രത്തിൽ കരകാടൽ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന പാവങ്ങൾ അതിൽ മുസ്ലിമുമുണ്ട് അമുസ്ലിമുമുണ്ട് പൊട്ടുവെച്ചവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല രൂപത്തിലുമുള്ളവരുണ്ട് ആ ആളുകൾ അവരങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു മമ്പ്രത്തപ്പ ഉമ്മമാരെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ ചൂട്ട് കത്തിച്ച് ആ തെങ്ങിൽ മുകളിലൊന്ന് കാരിയിട്ട് ആ പാവങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കര കാണാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ മമ്പ്രത്ത തങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഒരു പറ്റം കുട്ടികൾ എഴുന്നേറ്റു തെങ്ങിൽ മുകൾ കാരി ചൂട്ട് കത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എത്ര ആളുകളാ വന്ന് പാപ്പാ മമ്പ്രത്ത പാപ്പാ എന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് കണ്ണീരൊടുക്കുന്നത് എത്ര ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഇമാനിന്റെ ധീനിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്തു പോയത് മഹാനായ പാണക്കാട് പൂക്കോയത്തങ്ങൾ പാണക്കാട്ട പരമ്പര പാണക്കാട് പൂക്കോയത്തങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മക്കളിലെ ഒരു വല്ലാത്ത മുത്തായിരുന്നില്ലേ മഹാനായ പാണക്കാട്ട പൂക്കോയത്തങ്ങൾ പാപ്പ സുബിഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് പാണക്കാടിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ മനുഷ്യ മക്കൾ പാപ്പ എൻ്റെ മകളുടെ ശരീരത്തിലൊരു പാമ്പ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് കരയണ്ട കരയണ്ട ഒരു തുള്ളി വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എവിടെയാ പോകുന്നത് എവിടെയാ പാമ്പുകൾ പോകുന്നത് പിടുത്തമില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ പാപ്പയുടെ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ പൊന്നു മക്കൾ അത് സമൂഹത്തിന് സമുദായത്തിന് അത്താണിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മുത്തുകളെ അള്ളാഹു താര നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പോയത് ഒന്ന് റസൂറുള്ളാന്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ് മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മക്കളെ റസൂറുള്ളാന്റെ കുട്ടികൾ അവരാണ് എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം ആരാണ് ഉമ്മമാരെ ഞാൻ സ്വാദിഹീങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ സ്വാദിഹീങ്ങൾപ്പെട്ട ആളല്ല ഷാഫി മാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ ഹദീസ് മനപ്പാടമുള്ള ഷാഫി തങ്ങളുടെ ശിഷ്യൻ കൂടിയായ അഹമ്മദ് ബിൻ അംബൽ അലിയല്ലാഹു അൻഹു ഉസ്താദ് കൽക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ചന്നുകൊണ്ട് ഉഹിബ്ബു സാലി ഹിനവ അൻത മിൻഹും ലഅല്ലി അൻ അനാല ബിക ഷഫാഅ ഉസ്താദേ ഞാൻ സ്വാദിഹീങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ ഉസ്താദ് സ്വാദിഹീങ്ങൾപ്പെട്ട ആളാണ് 
ഉസ്താദിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മുത്തിനബിയുടെ ഷഫാഴത്ത് ഞാൻ കൊതിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ മക്കളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഷാഫി തങ്ങളെ കുറിച്ച് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഷാഫിയാണ് പറയുന്നത് പെങ്ങളെ റമദാൻ വന്നാൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ഹത്തമൊക്കെ ഓതുന്ന ഷാഫി തങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്റെ എല്ലാം റസൂറുള്ള മക്കളാകുന്നു ആ മക്കളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വലത് കീഴ് കയ്യിൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കുതിക്കുന്നു ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ മുത്തുകളാകുന്ന സാധാത്തുക്കൾ അത് മൂമിനീങ്ങളുടെ അത്താണികളാണ് അവര് തൻ അവർ മത്സകളാണ് അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സൊല്ലാഹു അലീഖി വസല്ലം മദീരയിലേക്ക് പോയിട്ട് നല്ലവരായ ഉമ്മമാരെ എന്താണ് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ കടുത്തിൽ കുടൽമാലകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്നവരാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ കടുത്തിൽ കുടൽമാലകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ കാല് പൊട്ടി നെരിയാണി പൊട്ടി രക്തം ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ വായിൽ നിന്നൊരു പല്ലു പോയിട്ടുണ്ട് അബൂലഹബി എന്ന മനുഷ്യൻ റസൂറുള്ളാനെ തെറിവിളിച്ച തെറിപ്പൂരം നടത്തിയ രംഗങ്ങളൊക്കെ വന്യരായ ഉസ്താദുമാർ എന്നേക്കാൾ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് വലിയ മഹാന്മാർ സദസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ ഉസ്താദുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ റസൂറുള്ളാനെ എന്ത് തെറിയാ വിളിച്ചത് അബൂലഹബും അബൂലഹബിന്റെ ഭാര്യ അടക്കമുള്ള റസൂറുള്ളാനെ തെറിവിളിച്ചു എന്നല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളുടെ കാല് പൊട്ടി നെരിയാണി പൊട്ടി രക്തം മുടുകിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ വായിൽ നിന്നൊരു പല്ല് പോയില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ പ്രായം കൊണ്ടു പോയതല്ലോ വീണപ്പോൾ ഒരു പല്ല് തെറിച്ചതുമല്ലോ ആ പല്ല് തെറുപ്പിച്ചതായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു പല്ല് തെറുപ്പിച്ചതാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ കടുത്തിലേക്ക് കുടൽമാലകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ ആ വസ്തുക്കൾ എടുത്തു മാറ്റാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഫാത്തിമ എന്ന പൊന്നുമോളെന്ന ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഉപ്പാ ഓടി വന്ന് ഉപ്പ എന്ന് വിളിച്ച് കണ്ണീരെടുക്കുമ്പോ മോള നെഞ്ചോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മോളെ എന്ന് വിളിച്ച് കണ്ണീരൊടുക്കിയ മുഹമ്മദ് ചൊല്ലി നാട്ടുകാരെ മുഹമ്മദ് ഓർക്കങ്ങ് ചൊല്ലിക്കൊള്ളി ഇൻഷാല്ല സമയപ്പൊ ഞാനേ ഞാൻ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് കടന്ന് ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ ദർശന്റെ വാർഷികമായതുകൊണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കാര്യക്ക് ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഇപ്പൊ പത്തര മണിയായി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കൊരു പിടുത്തല്ല അപ്പോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല ഞാൻ തുടങ്ങാൻ വൈകിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്താൻ ഞാൻ വൈകിക്കൂല നിങ്ങൾ ആ ബേജാരം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത് ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ല പത്തര മണിയല്ലേ ഒരു പത്തേ മുക്കാൽ പത്ത് അൻപത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം നിർത്തുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രസംഗ അതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയത്തിൽ ഊന്നി പറയാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരുങ്ങുന്നില്ല വയലന്മാരങ്ങ് തുടങ്ങിയ ചപ്പം നിർത്തി കിട്ടാൻ പാടേക്കാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങും ആ രൂപത്തിന് ഞാൻ അങ്ങ് പോയാല് അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങൾ നല്ലോടൊക്കെ ചൊല്ലി നിങ്ങള് വിഷമിക്കണ്ട മുഹമ്മദ് ഉറക്കങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ മജിലിസ് വീക്ഷിക്കുന്ന റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നബിത്തങ്ങളുടെ കടുത്തിലേക്ക് കുടൽമാലകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ തലപൊക്കൻ കടിയാതെ വന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ എന്ന് വിളിച്ച് അത് എടുത്തു മാറ്റാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഫാത്തിമയായിരുന്നു ഹദീജ ഉമ്മ പലപ്പോഴും പറയും ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം തകടെ അരികിലിരിക്കുമ്പോ റസൂറുള്ള വല്ല ചിന്തയിലോ ടെൻഷനിലോ ആണ് എങ്കിൽ ഞാൻ മെല്ലെ പറയും നബിയെ ഫാത്തിമയുടെ ഉമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഫാത്തിമാന്റെ ഉമ്മ എന്ന് കേട്ട റസൂറുള്ള അപ്പൻ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കും ഫാത്തിമാനെ കേട്ട റസൂറുള്ളക്ക് അങ്ങനെയാണ് ആ ഫാത്തിമയുടെ കുഞ്ഞിക്കൈകളെ കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കടുത്തിലെ വസ്തുക്കൾ എടുത്തു മാറ്റിയത് അവിടുത്തെ കാല് പൊട്ടി നെരിയാണി പൊട്ടി രക്തം മുടങ്ങി അവിടുത്തെ വായിൽ നിന്നൊരു പല്ല് തുറപ്പിച്ചു സഹോദരിമാരെ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഖദീജ ഉമ്മർ റതി അള്ളാഹു അൻഹ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നബിത്തങ്ങൾ അന്ന് അൻപത് വയസ്സാണ് റസൂറുള്ളാക്ക് അതിന് ശേഷം പിന്നീട് വന്ന് രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നിലാണ് മദീനയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടി വരുന്നത് ഖദീജ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മക്ക വിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല സ്ഥിരതാമസ ലക്ഷം വെച്ച് എങ്ങോട്ടും റസൂറുള്ളാക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഖദീജ അങ്ങനെയായിരുന്നു 
എൻ്റെ ഉമ്മമാരോട് ഞാനൊരു വാക്ക് പറയട്ടെ ഞാൻ റസൂറുള്ള മദീനിലേക്ക് പോയ രംഗം ഒരു കുറഞ്ഞ രൂപത്തിലും ഒതുക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം നിർത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഹദീജ ഉമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് സുബഹാൻ അള്ളാഹ് ഹദീജ ഉമ്മ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് വരെ റസൂറുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല വല്ലാത്തെ ദീനെ മനസ്സിലാക്കാത്ത പല ആളുകളും പലതും വിളിച്ചു പോകാറുണ്ട് റസൂറുള്ളാനെ കുറിച്ചും ഈ ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ചും അത് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ വിവരമില്ലായ്മ നടിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അയക്കാം ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഹദീജ ഉമ്മ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് വരെ മുത്ത് നബിത്തങ്ങൾ രണ്ടാമത്തൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഹദീജ ഉമ്മ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആയിഷാ ബീവി അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്നാൽ തന്നെ റസൂറുള്ള ആയിഷാ ബീവി റസൂറുള്ള കുരുത്തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട റസൂറുള്ള കരയും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട കരയും എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടാലും റസൂറുള്ള കരയും ഒരിക്കൽ ആയിഷാ ബീവി ചോദിച്ച നബിയെ എന്ത് പറ്റി അങ്ങേക്ക് എന്ത് പറ്റി വെള്ളം തന്നാലും കരയും ചായ തന്നാലും കരയും ഭക്ഷണം തന്നാലും കരയും എന്ത് പറ്റി അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പറയാ ആയിഷാ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊല്ലം എനിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് എന്റെ ഹദീജയാ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് എന്റെ ഹദീജയാ അപ്പൊ നിങ്ങള് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കൊണ്ടുവരുമ്പോ എന്റെ ഹദീജാനെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ കാണും ഹദീജാനെ കണ്ണിൽ അങ്ങ് പതിയുമ്പോ അറിയാതെ അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഐഷാ ബിവി ദേഷ്യം പിടിച്ചുള്ളൊരു ഹദീജ ഹദീജാനെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയല്ല ഹദീജ 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 ഐഷാ ബീവിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് നമ്മെ പോലെയുള്ള ഉമ്മമാർക്ക് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിഷ ബീവി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആയിഷ ഉമ്മക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല സഹോദരങ്ങളെ ആയിഷാ ബീവി ദേഷ്യം പിടിച്ചൊരു ഹദീജ ഹദീജ എന്ന് കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയല്ല അള്ളാഹ് ഈ സദസ്സിൽ ആരെങ്കിലും രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച അജുമാരായിട്ട് ഉണ്ടാ അജുമാരോ അജുമാരല്ലാത്തവരോ ജന്മനാ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മതെ മറ്റൊരു പെണ്ണിനോട് നിങ്ങൾ പറയരുത് കേട്ടാ നിങ്ങൾ കെട്ടിയാലും വേണ്ടില്ല കെട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല രണ്ട് പെണ്ണിട്ട് ഒരു ശ്രദ്ധിച്ചാളി ജന്മനാ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മതേ മറ്റൊരു പെണ്ണിനോട് പറയരുത് ഹസിറ ഹുസറാന മുബീന പള്ളിക്കാട്ടിൽ വരെ കിടക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു പെണ്ണിന്റെ മതേ പറയാൻ പോയാ രണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടി ഒരു ശ്രദ്ധിച്ചാളി രണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠാരജന്മാരെ നിങ്ങൾ അപ്പണിക്ക് പോണ്ട രണ്ട് പെണ്ണ് രണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരോട് പറയാ ഇത്ര അതാബ് ദുനിയാവിൽ വേറെ ഇല്ലട്ടാ നിങ്ങൾ അപ്പണിക്ക് പോകരുത് ഞാൻ ഉസ്താനൊക്കെ ഇരുത്തി അങ്ങ് പറയാം കെട്ടിയോര് സഹിച്ച് ജീവിച്ചാൽ കെട്ടാത്തൊരു അപ്പണിക്കോട്ട് പോകും വേണ്ട ഇത്ര ദുരിയാവിൽ അതാബ് വേറെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഏതാലാവട്ടെ ഇപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് സാധുക്കൾ സഹായിക്ക സാധുക്കൾ സഹായിക്കാണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും കെട്ടിക്കൂടെ കെട്ടിക്കൂടെ ബസ്സായികളെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കണ്ട ചില ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാം എള്ളിയുമേ ഉള്ളതിൽ വർക്കത്തിട്ടാന്നെല്ലാം തോന്നി ആ റാഹത്തിൽ പോയിക്കോട്ടെ ആരെങ്കിലൊക്കെ രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ കളിയാക്കാനും പോണ്ട അവരെ മനസ്സ് അവർക്ക് അള്ളാക്ക് അറിയും ചില പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഇവര് ഞാൻ പറയാം ഇരിക്കുമ്പോ കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാടി ഒരു പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് ചില പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കടുപ്പങ്ങൾ കണ്ട് ജീവിതം തുറഞ്ഞ് ചില ആളുകളൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചവരെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് അവരെ വല്ലാതെ മനസ്സ് പൊട്ടിക്കാനും പോകണ്ട പിന്നെ മിണ്ടുമ്പോഴേക്ക് അനങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഈ പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ച് കെട്ടി നടക്കുന്ന കുറെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിരല് കടിക്കേണ്ടി വരും ഭാര്യമാരുടെ കണ്ണീര് വല്ലാതെ കുടിപ്പിക്കാൻ പോകരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ആ മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യങ്ങാനും കരഞ്ഞു പോയാൽ ആ മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ദീനങ്ങനെയാ പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാനാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരും ഇന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഹദീജ ഉമ്മ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് വരെ റസൂറുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഹദീജ ഉമ്മ വിട പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാം ആയിഷ ഉമ്മ അടക്കമുള്ളവരൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പിന്നെ പലതും സഹിച്ചു അവസാനം അവിടുന്ന് സഹിച്ചതൊന്നും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ നമ്മൾ അർഹരല്ല നമ്മള്
അവർ വന്നു റസൂറുള്ളാനെ സ്വീകരിക്കാനും വെളിച്ചം നൽകിയ നബിയെ മറഹബംബിക്ക 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 യാ റസൂൽ മറഹബ മദീനക്കാരുടെ സ്നേഹം അതിപ്പോഴും മദീനത്ത് ചെന്നാൽ ആ ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയ രൂപക്കെ നമുക്ക് കാണാം മദീനക്കാർക്കുള്ള സ്നേഹം അങ്ങനെ റസൂറുള്ളാനെ പൊന്ന് പോലെ സ്വീകരിച്ചു അലഹമില്ല അവിടുന്ന് എത്രയാ വിഷമം സഹിച്ചു പോയത് അൻപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് അൻപത് കൊല്ലത്തിലേറെ ജീവിച്ച മണ്ണിനോട് അങ്ങ് വിട പറയുമ്പോഴുള്ള വിഷമം കാരവന്മാരെ പാറക്കടുവിൽ താമസിക്കുന്നവര് കാരണവര് അൻപത് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു പത്ത് അൻപത് കിലോമീറ്റർ അല്ലെ ഒരു നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് പോയി താമസിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമത്ര നിങ്ങൾ പറയും റസൂറുള്ള സ്വന്തം പിറന്നു വീണ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ട് പക്ഷെ മദീലയിൽ പോയി അവിടുത്തെ ശൈലി അലഹമില്ല സന്തോഷം വന്ന സമയം നല്ല സന്തോഷം വന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുത്തു ആ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയതും മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിലെ ഉള്ളു തുറക്കുകയാൽ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു ദരുസ് തുറങ്ങണം കയ്യാമത്താള് വരെ ധീര് നിലനിൽക്കും അത് ഈ പരമ്പര കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പരമ്പര ആ പരമ്പര കൊണ്ട് ധീന് നിലനിർത്തും ും ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനില്ലല്ലോ ഇനി റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികളായ അന്നത്തെ മുത്താലിമ്യങ്ങൾ പിന്നീടുള്ള ആലിമ്യങ്ങൾ മഹാരഥന്മാർ ആ മഹാരഥന്മാർ മദീന പള്ളിയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച ദർശന്റെ സന്തതികൾ സുബാനുള്ള നാട്ടുകാരെ ഐഷ ഐഷ പെരുന്നാളിന് ബലി പെരുന്നാളാണ് ഒരു മുത്താലിമ ചോറഴിക്കാൻ ഉണ്ട് ഒരു മുത്താലിമെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു മുത്താലിമ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുണ്ട് യാ റസൂർ അല്ലോ പെരുന്നാളായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാ ഉണ്ട് പോകാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് നോക്കുമ്പോ അന്വേഷിക്കുമ്പോ അത് സെയ്യുദുന അബൂഹുറ അബൂഹുറ തങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ മുത്താലിമ്യങ്ങൾ അന്ന് വളർന്ന് റസൂറുള്ള തുടക്കം കുറിച്ചു ഇന്ന് വരെ ഈ പരമ്പര പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ തനതായ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ പാറക്കടവ് മഹല്ലിൽ ഇന്നും പള്ളി ദർസി എന്ന രൂപത്തിലൂടെ തന്നെ അത് നിലത്തി വരുമ്പോൾ അതോടുകൂടെ തന്നെ ഒരു പടി ആലിമ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങളെ പടച്ചറബ് നമുക്കും പറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല നമുക്കും പറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ മഹത്തായ ദർസ് അത് കയ്യാമത്നാൾ വരെ നിലനിൽക്കും നിലനിൽക്കുമ്പോഴേ ധീര് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും ധീര് നിലനിൽക്കണോ ചിലപ്പോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ പരമ്പര ഇല്ല എങ്കിൽ തലപ്പാ വെച്ച പരമ്പര ഇല്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്രയാ നമുക്ക് എന്തൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിലും പരമ്പര മാസൂമ്യങ്ങളല്ല അമ്പിയാക്കൾ മാസൂമ്യങ്ങളാണ് ഇവർ മുത്താലി ദീന ആലിമ്യങ്ങൾ മാസൂമ്യങ്ങളല്ല പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പോരായ്മകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെതായ സുഷ്ടള്ള കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഈ പരമ്പര നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാന്മാർ വിവരിക്കുന്നത് കാണാം ജ്യേഷ്ഠ അനുജ സഹോദരങ്ങളെ ആഴ്ചക്കയങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മഹാന്മാർ വിവരിക്കുന്നു നബിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ മഹബത്തിനെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ഇഷ്കിന്റെ ചില വാക്കുകളെ കുറിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരും ആയിരം റക്കാറ്റി വിധം നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ആശക്കിയങ്ങളെ പോയി കുടിക്കേണ്ടി വരും അവര് പാവങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താരന വടി അവർക്ക് കൊടുക്കും ഈ നാട്ടിൽ സാധാരണക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആലിമീങ്ങളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് 
നമുക്കൊരു മഹിമ നമ്മുടെ കൽബിലൊരു സന്തോഷമുണ്ടാവാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇല്ല അഹിരൽ ഇൽമിന്റെ അഖിലുകാരുടെ ോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൽമിന്റെ മക്കൾ മുത്താലിമീങ്ങൾ ആലിമീങ്ങൾ അവർ റസൂറുള്ള അവരെ വിളിച്ചിട്ട് മുത്തിനബിയുടെ കൈകൊണ്ട് അവർക്ക് വെള്ളം കോരി കൊടുക്കുമെന്ന് മഹത്വക്കൾ വിവരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് കാരണം നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് നൽകിയ മുത്തുകൾ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഹ്ലാസുള്ള ആലിമീങ്ങൾ മുത്തക്കീങ്ങളായ ആലിമീങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ മഹാന്മാർ മുഖേന വല്ലാതെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസത്തിലും ആയിരം റഹ്മത്ത് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി സുബിയാകുമ്പോൾ പിറ്റത്ത് സുബിയാകുമ്പോഴേക്കും ആയിരം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിവരിക്കുന്നത് മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് എന്താണ് സഹോദ എന്റെ പെങ്ങളെ യജമാനായ റബ്ബ് ഈ ഉമ്മത്തിന് ചൊരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടിമകൾക്ക് ചൊരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റഹ്മത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അരികിലെ ഐഷാ ബീവിയെ കുറിച്ച് ഒരു രംഗം കാണാം മഹാന്മാർ ഉസ്താദുമാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആശയം കാണാ ആയിഷ ബീവ് റതിയുള്ളാഹു അൻഹ അവിടുന്ന് കരയുന്ന സമയത്ത് റസൂറുള്ളൊന്ന് ചെന്നു എന്ത് പറ്റി ആയിഷ എന്ത് പറ്റി ആയിഷ എന്തേ കരയുന്നത് സുബഹാനല്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ നബിയെ ഒന്നുമില്ല ഞാനിങ്ങനെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ഈത്തപ്പഴം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു ആയിഷമ്മ പറയാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒപ്പം ഇരുന്ന് കഴിക്കുക അതൊക്കെ വലിയ റഹ്മത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്കും തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒന്ന് ആമിയും പറഞ്ഞാലേ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു കാലാണെന്ന് നമ്മളെ പാറക്കട ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടാവൂലട്ട ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണ് അള്ളാഹു താല ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഭാര്യമാരോടൊക്കൊന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഭാര്യമാരോടൊക്കൊന്ന് ചെറിയും തമാശകളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഷാബാനാണ് ബറാത്ത് വരുന്നു മേറാജ് അങ്ങനെ റജബ് ശമട റജബ് ഒരു മാസം അങ്ങ് പോയി ഷാബാനും റമലാനാണ് പെരുന്നാൾ വരെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ വരെ പടച്ചവരെ എൻ്റെ മുത്താണ് എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭാര്യ മക്കളോർക്കൊരു വിഷമം തോന്നുന്ന ഒരു വാക്കോ മറ്റൊന്നും ഞാൻ പറയൂല അവരോട് നല്ല കൃഫ നല്ല സ്നേഹം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് കയ്യട്ടെ ആമിയും പൊന്തുന്നില്ല ഒന്ന് ആമിയും പറഞ്ഞാലേ അള്ളാഹു താര തോഫീക്ക് കയ്യട്ടെ കുറെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് പള്ളിയിലൊക്കെ ചെന്ന മാണിക്കക്കല്ലുകളാണ് വീട്ടിൽ പള്ളിയിൽ ചെന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഇരുന്ന ഇത്ര മുത്ത് വേറല്ല വീട്ടിലങ്ങ് ചെന്ന ഭാര്യയുടെ അരികിലങ്ങെത്തിയ നരി മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കാട്ടുമൃഗം മോഡൽ ചില മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ ആമിയും പൊന്തുന്നില്ല അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ അതൊരു വല്ലാത്ത വേദനാജനകമായ രംഗാണ് വീട്ടിൽ ചെന്ന ഭാര്യയുടെ അരികിലെത്തിയ സ്വഭാവം ശരിക്കുന്ന മാറ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഞാൻ സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കൽ ആചിരപ്പള്ളി എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ വാഴ്ന്ന് പോയപ്പൊരി ചെറിയ എഴുത്ത് കിട്ടി ഉസ്താദേന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് കൊല്ലായി ഇതുവരെ മൂപ്പരി ചെറിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കോലങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ഒരു പെണ്ണൊരു എഴുത്ത് തന്നതാണ് ഇതുവരെ ചെറിച്ചിട്ടേ അല്ല വാഴ്ന്നിന്റെ സദസ്സില് മൂപ്പര് ചെറിച്ചിട്ടാൻ തോരക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ ഒന്ന് മൂളിയ ബീവിങ്ങളെ ഇരുപത് കൊല്ലായിട്ട് ചെറിച്ചിട്ടില്ല ഭാര്യയോട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പെണ്ണിന്റെ വേദന എത്രയക്കാരെന്ന് അള്ളാഹു താര നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ നമ്മള് ഈ രണ്ടു മാസം ഷഹബാൻ റമദാൻ അതൊരു വല്ലാത്ത സ്നേഹം നമ്മുടെ ഭാര്യമക്കൾക്ക് കൊടുത്തോക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ബറക്കത്ത് ശരിക്കല്ല അങ്ങ് കാണിച്ച് വേറെ ന്യായീകരിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ടടി അത്ര ഓതി ഇത്ര ഓതി അങ്ങനെ ആയി ഒക്കെ പറഞ്ഞാലും റമദാൻ ഷാബാൻ എല്ലാം വീട്ടിൽ ചെന്ന ഇബറ്റങ്ങളോട് ഒരു സന്തോഷവും സ്നേഹമൊക്കെ കാണിച്ചാലേ ഈ ചെയ്യുന്ന അമലൊക്കെ ഒരു ബറക്കത്തും കാര്യമൊക്കെ ഉണ
അതൊന്നും വല്ലാത്ത സംഭവ മാരുമാരോടെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൽബ് പൊട്ടിപ്പോയി മനസ്സ് ചിതറിപ്പോയി അഥവാ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ ആറു മാസം ക്യാൻസർ പിടിച്ച് കിടന്നിട്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യ പെണ്ണിനെ ഉപ്പാനെ കാണാൻ വിട്ടതേ ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര അത് ആരാന്നരങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാതെ നടക്കുന്ന ആളൊന്നുമില്ല അഞ്ചു വക്കത്തിനും പള്ളിയിൽ വരുന്ന ഒരുത്തന്റെ കഥയെ പറയണം ആ ആള് വലിയ മുത്തക്കി എന്ന് തോന്നും വീട്ടിൽ ചെന്ന പുലി മോഡൽ നരി മോഡൽ മുണ്ടുമില്ല ഒരു അക്ഷരം മുണ്ടുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുത്തനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയും അയാള് മരണപ്പെട്ടു അയാൾ മരണപ്പെട്ടു ആ ഒരു ആശുപത്രി ചെന്നാൽ ഈ സാധു കരയും എല്ലായി ക്യാൻസർ പിടിച്ച് എല്ലായി കിടക്കുക ആര് ചെന്നാൽ അയാൾ കരഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മോളൊന്ന് കാണാം മോള് പാവാണ് മോള് വന്നിട്ടില്ല മോളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ മോളെ വരാത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഒക്കെ ആൾക്കറിയാം ഈ വിധവം വിടാത്തത് കൊണ്ടാണ് മരിച്ചു നാട്ടുകാരെ ആ മരിച്ചനെ വാപ്പ സുബി മക ഇഷബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന തൊട്ടുമ്പ് മരിച്ചു പിറ്റത്തെ ദിവസം പത്ത് മണിക്കാണ് അത്ര മയ്യത്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇയാള് ഇഷ നിസ്കരിച്ച് വന്നപ്പോ ഈ പെണ്ണ് രാത്രി ഭക്ഷണം കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് അപ്പൊ എന്താ വാപ്പ തൊട്ടടുത്ത് മരിച്ചെടുക്കാട്ട ഓട്ട വിളിച്ചു പോകാനുള്ള തല വഴിദൂരല്ല എന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണ് വിചാരിച്ചത് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച ചിലപ്പോ അയാളും വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നില്ല ധാരണയെ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ആ പെണ്ണിനെ അനുവദിച്ചതുമില്ല പറഞ്ഞയച്ചതുമില്ല ഈ പെണ്ണ് ഉറങ്ങോ മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ പാവമല്ലേ ഈ പെണ്ണ് ഈ പെണ്ണ് വരാന്തിയിലിരിക്കും അടുക്കളയിലിരിക്കും ഇയാൾ കിടക്കുന്ന കട്ടിൽ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ കരയും സുബിഹിബാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇയാൾ എഴുന്നേറ്റു ഇയാൾ പള്ളി പോയി ജമാത്തൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പോവുക പള്ളി പോയി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്ക് പെണ്ണ് ചായ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഈ ഭർത്താവിന് ചായ ഉണ്ടാക്കി ചായ കൊടുത്തു രാ രാവിലെ വിടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു എട്ടു മണി വരെ പെണ്ണ് പിന്നെ വിട്ടില്ല എന്ന് മരിച്ച ഉപ്പാന്റെ മുഖം കാണാൻ അപ്പോഴേക്ക് ആ പെണ്ണ് പത്തിരി ചൂടുകയാണ് ഈ സാധു ഈ മനുഷ്യന് പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കുന്നു കറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ആ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോ ഈ പെണ്ണ് മലപ്പുറം ഭാഷ പറയ അന്നത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കാൻ നേരെ ചെന്നിട്ട് അയാളെ മടിയിൽ കൈവച്ചെ ഈ പെണ്ണ് ചോദിച്ചത്ര എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്നിപ്പോ പത്ത് മണിക്ക് മയ്യത്തെടുക്കും ഞാൻ ഓടി ചെന്ന് കുളിപ്പിക്കാൻ എടുത്തു വെക്കുന്ന മുമ്പ് ആ മുഖം ഒരു നോട്ടം ഞാൻ മയ്യത്തെടുക്കോളെ നിൽക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് വിഷമല്ലെങ്കിൽ വിഷമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വിട്ടാൽ ഞാൻ ഓടി ചെന്ന് വാപ്പാന്റെ മുഖത്തൊരു നോട്ടം ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരാൻ ആഞ്ഞടിച്ചു മുസ്ലിമിങ്ങളെ ആ പെണ്ണിനെ അടിച്ചു എന്നല്ല ബോധം കെട്ടുപോടും ആ പെണ്ണ് മനുഷ്യ മുസൽമാൻ ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ വാക്ക് കൊണ്ട് പുറത്തു കൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോയാൽ പൊരുത്തപ്പെടേക്കുന്നല്ലേ പെണ്ണിനെ വല്ലാത്ത ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന ദീന് നമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് ഭാര്യമാരോട് കടുപ്പം കാണിക്കരുത് ഭാര്യമാരെ വേദരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഷാബാൻ റമദാലും ശ്രദ്ധിച്ച അലഹമുല്ല ഹൈറ് വലിയ ഹൈറായിരിക്കും ഭാര്യക്ക് നല്ല സ്നേഹം കൊടുക്കും മക്കളോട് നല്ല സ്നേഹം കൊടുക്കി അലഹമുല്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആയിഷ ബീബ് റതി അള്ളാഹു അനഹ പറയാ എനിക്ക് നബിയെ രണ്ടു പേർക്കും കടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ഈത്തപ്പഴം എടുത്തു വെച്ചു അതില് ഒരു ഉമ്മ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആയിഷ പ്രായം കൊള്ള നോക്കുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ മകളുടെ പ്രായം നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ എന്റെ റസൂറുള്ളാന്റെ ഭാര്യ എന്ന നിലക്ക് എന്റെ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് മോളെ ആ പിടയുന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾ വിശപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഒരു കാരക്കയുടെ തുണ്ട് തരുവോ ഒരു ഈത്തപ്പടം തരുവോ മോളെ ആ മക്കൾക്ക് ഒരു പിച്ച് കൊടുക്കാനാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ആ മക്കളെ വാപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചോദിക്കൂല ഒരു പിച്ച് തരുവോ ആയിഷമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ട് ഈത്തപ്പടം എടുത്തു കൊടുത്തു റസൂറുള്ള ചോദിച്ച ആ ഈത്തപ്പടം പോയതിനാണോ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞത് അല്ല നബിയേ ഞാൻ ആ ഈത്തപ്പടം അങ്ങ് എടുത്തു കൊടുത്തപ്പോ ആ ഉമ്മ ഒരു ഈത്തപ്പടം എടുത്ത് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി മക്കളുടെ വായിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു ആ മക്കൾ അങ്ങനെ കഴിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഈത്തപ്പടം ആ ഉമ്മ അത് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി ഒരു പടം എടുത്തിട്ട് ഒരു പടത്തിന്റെ തുണ്ടെടുത്ത് വിഷപ്പുള്ള ഉമ്മ ആ ഉമ്മ വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചതും ഒരു കുട്ടി ഉമ്മാന്ന് വിളിച്ചു അതോ ആയിഷു
ഒരു ഉമ്മ മക്കളോട് കാണിക്കുന്ന കൃപ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം കരയുന്നുവെങ്കിൽ ഈ യജമാനായ അള്ളാഹു ഖാലിഖായ റബ്ബ് അവന്റെ അടിമകളോട് കാണിക്കുന്ന റഹ്മ അവന്റെ അടിമകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന റഹ്മത്ത് കണ്ടാൽ എത്ര കരയും ആയിഷാഹി മൂപ്പമാരെ നമുക്ക് നൽകിയ റഹ്മത്ത് എത്രയാ ഓർത്തു നോക്കൂ ഒരു പല്ല് പോയി രണ്ടാമ ഒരു പല്ല് വെക്കാൻ പോയി നോക്കട്ടെ അള്ളാഹു താര തന്നൊരു പല്ല് പോയിട്ട് നമ്മളൊരു പല്ല് പിടിക്കാൻ പിടിപ്പിക്കാൻ പോയി നോക്കട്ടെ ആ പറയാ റബ്ബ് നമുക്ക് തന്ന ഈ ചെറിയ റഹ്മത്തിന്റെ കന എത്രയാ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു കാഴ്ചക്ക് ചെറിയ ഒരു കുറവ് എന്റെ അഭിവന്ദ ഗുരു തന്നെ പറഞ്ഞതാ അവിടുന്ന് വിരിച്ചു കാഴ്ചക്കൊരു കുറവ് ഒരു ചെറിയ കുറവ് പോലെ നേരെ പോയി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് ഒരു ചെറിയ വസ്തുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഏ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല ഒരു 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 രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ പണിയുള്ളൂ അപ്പൊ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് പറയാ ഒരു രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഉറുപ്പ്യൊക്കെ വരിക നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് വത്തുക്കണ്ട ഒന്നിന് അറുപത്തയ്യായിരം റുപ്പ്യാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു കിടിനി അള്ളാഹു താര നമുക്ക് തന്നൊരു കിടിനിക്ക് വല്ലതും പറ്റിയൊക്കട്ടെ ഡയാലിസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടെടുക്കണില്ലേ അള്ളാഹു താര നമുക്ക് ആക്കട്ടെ പാവങ്ങളെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അപ്പോഴാണ് റബ്ബ് നമുക്ക് തന്ന നെഹ്മത്ത് റഹ്മത്ത് എത്രയാന്നറിയ സഹോദരങ്ങളെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റഹ്മത്ത് ും ഇഹ്ലാസുള്ള പണ്ഡിതർക്കും ദീന് പഠിക്കുന്ന ഇഹ്ലാസുള്ള മുത്താലിമ്യങ്ങൾക്കുമാണ് അള്ളാഹു അവർക്കാണ് റഹ്മത്താണ് മറ്റു മനുഷ്യർക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ഒരു മാസം ഒരു മാസം ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഒരു മാഷാണെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ശരി ആ മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും നമ്മുടെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മദ്രസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് നോക്കിയാലറിയാം അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്ന ശൈലിയാൽ അള്ളാഹു താല അയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ ധീരന്റെ ഹാദിമാൻ ആ മനുഷ്യൻ അല്ല കൊടുക്കുന്ന റഹ്മത്തൊന്ന് ആരോചിച്ചാൽ മതി അത് റബ്ബ് ഏറ്റതാണ് റസൂറുള്ള സ്വഹാബത്ത് മുഖേനെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യവുമാണ് അള്ളാഹു താല മഹാന്മാരുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആലിമീങ്ങളുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് എന്റെ നല്ലവരായ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അലഹമില്ല ഈ ആലിമീങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ മാലിൽ നിന്ന് വളർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നല്ല പത്തല്ല നൂറല്ല ആയിരമല്ല എത്ര വലിയ മഹാന്മാർ ഇവിടെ ദർശനത്തില് എത്ര വലിയ മഹാന്മാരെ വളർത്തി അവരെ ആലിമീങ്ങളാകുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് നാദാപുരത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോ അന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള മുത്താലിമീങ്ങളുടെ ഖനം എനിക്കറിയാം മുത്താലിമീങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന രംഗങ്ങളും മുറിയാതെ ഇന്നും പരമ്പരയായി അലഹമില്ല തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം അഭിവന്ദരായ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ഉസ്താദിന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം റിൽമിൽ ഹിതുമ ചെയ്യാണ് തൗഫീഖ് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഷിഫ വർദ്ധി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ പിന്നെ ഈമാനുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഓരോ വാക്കുകളൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം അലഹമില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ മഹാന്മാർ മുഖേന പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു തത്വമാണ് ഈ മേഖല ഈ മേഖല ഉമ്മമാരെ ഇതിൽ വല്ല വിള്ളൽ വന്ന പ്രശ്ന അത് മാതാപിതാക്കളാവട്ടെ ഉസ്താദുമാരാവട്ടെ മൂന്ന് സാധനം കെട്ടുപോയാ പിന്നെ ഒന്നിനും പറ്റൂല എന്ന് പടയ നാ നാട്ടുഭാഷയട്ട പടയ കാരവന്മാർ പറയും നമുക്ക് ഉറക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ല നിർത്താനായിട്ട് ഇനി ഉറങ്ങാൻ സമയമല്ല നിർത്താനായി ഞാൻ നിർത്താൻ പോകുക അഞ്ച് അഞ്ചാറ് മിനിറ്റാ പിള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് സാധനം കെട്ടുപോയാ പിന്നെ ഒന്നിനും പറ്റൂല എന്ന് പടയ കാരവന്മാർ പറയുന്നതുണ്ട് ഒന്ന് കുമ്പളങ്ങ കെട കുമ്പളങ്ങ കെട്ടാൻ ഊതുബില്ല അള്ളാഹു പിന്നെ അതിനെ പിന്നെ അതിനെ ഒന്നിനും പറ്റൂല പിന്നെ വലിച്ചുകാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് 
കൊന്നുക്ക രണ്ടാമത്തൊന്ന് കോടിമുട്ട കെട കോടിമുട്ട കെട്ടാലും പിന്നെ അതിനൊന്നും പറ്റൂല മൂന്നാമത്തൊന്ന് കുരുത്തം കെട കുരുത്തം കെട കുമ്പളങ്ങ കെട്ട വലിച്ചെറിയട്ടാ കുരുത്തം കെട്ട വലിച്ചെറിയാൻ പറ്റും മോനെ കുരുത്തം കെട്ട വലിച്ചെറിയാനും പറ്റൂല എന്താ പറ്റ കുരുത്തം കെട്ടാകെ പോയി കടിവല്ല കടിവല്ലാത് ഉസ്താദുമാരൊക്കെ സദസ്സുകളുണ്ട് ഒക്കെ ഉസ്താദിന്റെ മക്കളാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അവിടുത്തെ മക്കളാണ് ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ കുരുത്തം കെടാറ ഉമ്മമാരെ അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരമ്മായുമ്മയുടെ കുരുത്തക്കേട് വാങ്ങിയ മോളെ പെട്ടെന്ന് കരകേരൂല ഏർ അത് മനസ്സ് അമ്മോഷന്റെ കുരുത്തക്കേട് വാങ്ങരുത് അമ്മായുമ്മയുടെ കുരുത്തക്കേട് വാങ്ങരുത് ഉമ്മയുടെ കുരുത്തക്കേട് അല്ലെ ഭർത്താവിന്റെ കുരുത്തക്കേട് ഭാര്യയുടെ ശാപം ഇങ്ങോട്ടും വാങ്ങരുത് വൻപ അല്ലട്ട ബെറ്റങ്ങൾ ഇരിക്കണോണ്ട് അല്ലെ കുറച്ച് കടുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കടുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരം വളർത്താൻ നിങ്ങളെ ഗതികേട് കണ്ടവരുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാ കേട്ടിലേ കണ്ടിലേ കേട്ടിലേ കണ്ടിലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോവും ചെയ്യും നിങ്ങൾ കുടുങ്ങും ചെയ്യും ഇത് വല്ലാത്ത ബെറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറയണ്ട ഭാര്യമാർക്കുള്ള മഹത്വം ഇന്ന് വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാലം ഭാര്യമാരുടെ മാത്രം ആ ഭർത്താക്കന്മാർ നിന്റെ സ്വർഗം എന്റെ കാറിന്റെ ചുവട്ടല ഇത് റെഡിക്ക് പഠിക്കും ഞമ്മള് ആരാണ് ഈ നമ്മുടെ ഭാര്യ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മുടെ കൽബിൽ ഇറക്കി വെക്കണ നല്ലതല്ലേ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഭാര്യയുടെ കുരുത്തക്കേട് എന്ന സാധനം ഉണ്ട് അതും വാങ്ങരുത് ഈ കുരുത്തക്കേട് എല്ലാ മേഖലയിലും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല നാട്ടുകാരെ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുക എത്തി നല്ല എഴുതാനും പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ കഴിവുള്ള എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നല്ല കഴിവുള്ള തനിക്കറിയാം നല്ല കഴിവുള്ള ആളാ ഭൗതികപരമായി നല്ല കഴിവുണ്ട് അയാൾ കോളേജ് വിട്ടിട്ട് എവിടെ നിന്നാലും എവിടെ നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല ഒരു ഒരു കൊല്ല ആൾ ആറോ ഏഴോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്താ എന്നിട്ട് മറ്റുള്ള ഉസ്താമാരെക്കാടെ ഒരുപാട് കൊല്ലം നിന്നിട്ടല്ല നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്ചു അത് എന്താ ഒന്ന് പിടിക്കൽ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇയാൾ പിന്നെ നിർത്തി ഗൾഫ് പോയി ഗൾഫ് എന്ന് വന്നപ്പോ ഇയാള് കണ്ട് അപ്പൊ പരിചയക്കാരനാണ് എന്റെ ചങ്ങാതിയാണ് അപ്പൊ അയാളോട് ഞാൻ എന്തപ്പോ ഇങ്ങനെ ഗൾഫിൽ ഏർപ്പാട് വെച്ചു അപ്പൊ ഇയാൾ എന്നോട് പറയണേ ഹബീബേ കുത്തുബ് ഖാനിന്റെ നടുവിലാണ് ഇയാൾ പറ കുത്തുബ് ഖാന്റെ ഉള്ളിലെ വെറും കിതാബ് മറിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ പിന്നെ ബാക്കി സമയമൊന്നും പറയണ്ട വല്ലൊരു ഓഫീസിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഓഫീസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വെച്ചത് എന്തോ ഒരു സംഭവക്കാരാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഗൾഫിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ചെന്നു ഇത്തിഫാക്കൻ ഒരു യാത്രയിൽ കാണാൻ വയ്യ ഞാൻ ഉസ്താദുമാരെഴുത്തി എനിക്ക് പറയാൻ വിഷമുണ്ട് ഉസ്താദുമാർ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ നിലക്ക് എന്റെ സഹപാഠികളോട് എനിക്ക് ചിലത് പറയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനെ കാണാൻ വയ്യ നല്ല ജോലി അടിച്ച് റോഡ് അടിച്ചു വരാന്ന് അറിയില്ലേ അതിലപ്പുറം കൂട്ടിക്കോളി ഓഫീസ് അടിച്ചു വരാൻ ആ ഓഫീസ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മജാസി ഓഫീസാണ് കൂട്ടിക്കാളി ഓഫീസ് അടിച്ചു വരാൻ എന്താ എന്റെ സാർ മൂത്രം കാഷ്ടൊക്കെ അടിച്ചു വരാന്ന് പറഞ്ഞ അതോ നെട്ടൂര് നമ്മൾ പറയല്ലോ മരം പോര എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു മരം പോര അങ്ങനെ ഞാൻ നിൽക്ക ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് കഴിവുള്ള ആളറിയോ അപ്പൊ ഇയാള് വന്നിട്ട് എന്നെ പിടുത്തെന്ന് പിടിച്ചോട് എന്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒരു വൈക്കായിട്ട ഇയാളെ പിടുത്തോ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യനെ ഞാൻ പറ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾ നല്ല കഴിവുള്ള ആളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മേഖലയും കഴിവുണ്ടല്ലോ അല്ല കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തേ വെച്ചപ്പ ഇയാള് പറയാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് മുതൽ ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം തന്നെ പണിയർ ഞാൻ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നത് കുത്തുബഖാനൊക്കെ അതിന്റെ ടെൻഷനെ പറഞ്ഞു തീർത്താണ് പറഞ്ഞു തീർ ഇയാള് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു തീർത്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചേ നിങ്ങള് ആരോടോ ഒരു പന്തികേട് നിങ്ങളെ ഉമ്മ ഉപ്പ ഈ പാവങ്ങൾ എന്ന് വല്ല കുരുത്തകൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും എന്റെ ഉമ്മ ഒന്നും കരയാണ് എന്റെ വാപ്പ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടുന്ന പോട്ടെ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ വിരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ വാപ്പാക്ക് ഞാൻ ജീവന്റെ ജീവനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരെ വല്ല ഉസ്താദുമാർക്ക് വല്ല വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കണോ ഇല്ലാറും എന്റെ മീസാൻ തൊട്ടുള്ള ഒരു ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരത്തിലേ ഇന്ന് നോക്
അന്ന് എൻ്റെ ടീച്ചർ പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ റൂമിലുള്ള ക്ലാസ് റൂമിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾ പിന്നെ കളിയാക്കാനും ചെറുക്കാനും തുടങ്ങി എൻ്റെ ടീച്ചർ അവിടെ കസേരയിലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് മേശമ തലയും വെച്ചങ്ങ് കിടന്നു കൂറും ക്ലാസ് സ്കൂൾ വിടുന്നത് വരെ എൻ്റെ ടീച്ചർ പിന്നെ അറപ്പും ഉണ്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ടീച്ചർ എവിടെയാ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം ടീച്ചറെ കാറിൻ്റെ ചുവട്ട് പോയി വീഴണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടതെന്ന് പറയണം എൻ്റെ യുവാക്കളെ മുസ്ലിമാവട്ടെ അമുസ്ലിമാവട്ടെ ഒരു ഉസ്താദാവട്ടെ മാഷാവട്ടെ ഒരു മുസ്ലിം ടീച്ചർ ആവട്ടെ അമുസ്ലിം ഒരു ഹിന്ദു ടീച്ചർ ആവട്ടെ മുസ്ലിം ടീച്ചർ ആവട്ടെ പച്ചയിൽ പറയട്ടെ ഒരു മുസ്ലിം മാഷാവട്ടെ ഒരു ഹിന്ദു മാഷാവട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഗുരുവിന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടിച്ചാൽ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ അല്ല നമ്മളങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും നമ്മളങ്ങനെ മലപ്പുറം ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ എരപ്പാക്കി കളയും നമ്മളങ്ങനെ എരപ്പാക്കി കളയും ഒന്നിനും കടിവല്ല ഒന്നുണ്ടായിട്ടും കാര്യമല്ല ഒരു ഒരു അറഫ് പഠിപ്പിച്ച എന്റെ യുവാക്കളെ ഇന്ന് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിപ്പോയി ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ആരാണെങ്കിലും ബഹുമാനം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ആദരവ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലോ അതില്ല എങ്കിൽ തകിടം പറയും എല്ലാം തകിടം പറഞ്ഞു പോകും ഷാഫിമാമിന് ഒരു അക്ഷണം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു വേട്ടോൻ തെങ്ങേറുന്നാൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ തീയ എന്നൊക്കെ ആൾ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ബഹുമാനിക്കുന്നത് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാണാം ആളെ കണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് വെക്കും മുത്താലിമ വെച്ചു എന്താ ഉസ്താദ് വെച്ചു ആളെ എന്റെ ഗുരുവാണ് ഇന്നത് പഠിപ്പിച്ച ഗുരു ആ ഗുരുവിനെ കണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഇന്നതൊക്കെ പോയി കാരവന്മാരുടെ കുരുത്തക്കേട് യുവാക്കളെ നാട്ടിലെ വയസ്സായ ആളുകളെ അവരുടെ മുന്നിൽ അവർ വരുമ്പോ അവർ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചിലപ്പോ കാലു നെട്ടിയിരുന്ന ഏ ആ കാരണവിടെ മനസ്സ് വിഷമം തോന്നിയ മോനെ നമ്മൾ നാം നീട്ടുന്ന കരങ്ങൾക്കുള്ള ബറക്കത്ത് തരൂല ഒരൈശ്വര്യം തരൂല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ലതാണ് കാരവന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം അവർ ആലിമാകണമെന്നൊന്നുമില്ല പടു നാടനാൻ പടു നാടനാൻ എന്നാലും ശരി ഒരു വയസ്സായാളെ അയാളെ നല്ല ബഹുമാനിക്കണം ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നിപ്പോ അത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്റെ ഉമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്ത് പറഞ്ഞു അതല്ല എനിക്കെന്താ തോന്നുന്നത് അപ്പുറപ്പുറമില്ല എന്റെ ഉസ്താദ് എന്നെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചത് ഉണ്ടല്ല എന്റെ ഗുരു എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആ ശൈലിയേ പോയി അള്ളാഹു താഴെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ കാക്കുമാറാവട്ടെ ഒന്ന് ആമീൻ പറഞ്ഞോളി മക്കള് കെട്ടാ പിന്നെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ ഭൂമിയിലെ സമ്പാദ്യം സമ്പത്താണ് നമ്മുടെ മക്കള് ഇന്നിപ്പൊ വെക്കേഷൻ സമയം കൂടിയാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ കാക്കുമാറാവട്ടെ നോക്കി നിങ്ങൾ സുബഹാനല്ലോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാഴതിന് പോകുമ്പോഴേ ഏ ഈ വാഴതിന് ക്ഷണി ചെന്നപ്പോ ജുമാക്കൊരു പള്ളി കൂടി ഒന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹൗദിന്റെ അരികിൽ ചെന്നപ്പോഴേ എന്റെ ഉപ്പാനക്കാളും വയസ്സുണ്ട് ഒരു വല്ലിപ്പ മലപ്പുറത്താട്ട് ഒരു വല്ലിപ്പ അയാളുടെ താടിക്ക് കൈ കൊടുത്തു അള്ളാ പടച്ചോനെ അള്ളാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ വല്ലിപ്പ അയച്ചു മൊയിലേരെ ആ കുട്ടിന്റെ പേന്റ് അതാ പറ്റ കീഞ്ഞിക്കണ കയറും അപ്പൊ നോക്കി നോക്കുമ്പോ പേന്റ് കീഞ്ഞിക്കണ് എന്നല്ല അങ്ങ് പോയി പോയി ഒരു വലിയ വടിവ തട്ടിങ്ങ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വടിമ വടി മുറിക്കാൻ പറ്റിയ വടിയല്ലട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല വടി ആ വടി ഒരു വടിമ തട്ടിങ്ങ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ബെൽറ്റ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിന്റെ വടിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വല്ലിപ്പ അത് ഇപ്പത്തെ ഫാഷനാണ് ഈ വല്ലിപ്പ ഫാഷന വല്ലിപ്പ കൂഴിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അന്തമാൻ ദ്വീപിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി കാട്ടുമനുഷ്യന്മാരുള്ള സ്ഥല ഈ കാട്ടുമനുഷ്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചരട് പോലും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അവരും ഈ പൊക്കളിന്റെയും ഈ പൊക്കള് വരെ ഉണ്ടല്ല ഒരു ചരട് കെട്ടിയിട്ട് ഇലകളെ കൊണ്ട് ആ പൊക്കളിന്റെ താടൊന്ന് മറക്കും ഈ പൊക്കളിന്റെ താടെ കാട്ടുമനുഷ്യന്മാർ വരെ തുറന്നിട്ട് നടക്കില്ല കത്തറി ഒരു ഒരു മോശപ്പെട്ട ഒരു ഇതെങ്ങാണി ഈ പൊക്കളിന്റെ താടൊന്ന് വെളിവാക്കുക എന്നുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ എന്തായി പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ വല്ലിപ്പ അത് ഇപ്പത്തെ ഫാഷനാണ് നിങ്ങൾ ഇയാൾ പറ ഫാഷന വല്ലിപ്പൽ നിങ്ങൾ പോയി നിസ്കരിച്ചോളി വല്ലിപ്പാർ ഈ വല്ലിപ്പ അല്ലാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്തേപ്പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ നടക്കട്ട കുട്ടി ഒതിർത്ത് ആത്തേപ്പള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൻ വല്ലിപ്പാടത്തേപ്പടിക്ക് കുട്ടി സുജൂതിലായിട്ടുണ്ട് ഈ ആ വല്ലിപ്പ ഉണ്ടല
നിന്നെ ഏതെങ്കിലും മദ്രസിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഉസ്താദിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമോ നിന്റെ ആ ജാതി ശൈലി മോനെ നിന്റെ വാപ്പ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ മോനെ നിന്റെ ഉമ്മ ഇഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനല്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നന്നാക്കുമാറാവട്ടെ സാഹചര്യമാണ് സാഹചര്യമാണ് നന്നാക്കുന്നതും വടക്കാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മൾ ഒന്നും കളിയാക്കരുത് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് മാസത നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് കാണാൻ വയ്യ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ വിഷമം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയട്ടെ നാട് കാണ് ചുരത്തില് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കണ്ടൊരു കാഴ്ച രണ്ട് ചുരത്തില് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നല്ല നല്ല ഹാജിമാരുടെ മക്കളാണ് നമ്മുടെ ജാതിയാണ് ഹൈന്ദവരോ മറ്റൊന്നുമല്ല രാത്രി രണ്ടര മടിയായപ്പോ രണ്ടര രണ്ടര മടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വയള് കഴിഞ്ഞ് പോയി നാട് കാണി ചുരത്തരുത് കണ്ണടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താ ചെയ്യ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഒട്ടുറ്റു നമ്മുടെ ഊട്ടിയിലേക്ക് ടൂർ പോകുന്ന മക്കളാണ് ആ മക്കൾ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ചെരടു പോലും ഇല്ലാതെ റോട്ടിൽ ഡാൻസ് ആടുന്ന കുട്ടികള് എന്താണ് എന്റെ ഉപ്പമാരെ നമ്മുടെ മക്കളാണത് ഈ മാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിയ കുട്ടികളാണത് ഈ മാസം ഈ രണ്ട് മങ്ങളൊന്ന് വരി നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരി നിങ്ങൾ നാട് കാണി ചുരത്തിൽ രാത്രി ഒന്ന് വരൂ മാത്രമല്ല ചില ഭാഗത്ത് വെച്ച് പോലീസുകാരെ തല്ലിക്കൊണ്ടുന്നിറങ്ങും കാരണം അത്രമാത്രം വൃത്തികേട് പോലീസുകാരെ വരെ നാണിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തുമാത്രം എന്താ ചോദിച്ച ഊട്ടി ഭാഗങ്ങളിൽ ചെന്ന് കൂത്താട്ടങ്ങള് കൂത്താട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ അഞ്ചു ദിവസം ആറു ദിവസം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളുമായി ഉല്ലാസ യാത്രയുമായി പോകുമ്പോ ഉമ്മാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എന്റെ പൊന്നുമ്മമാരോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു മോന് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന റഹ്മത്താൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ നിയമുൽ ഇലാഹി ആദൽ ഇബാദി കസീറത്തുൽ വഅജല്ലു ഹുന്ന ജബത്തുൽ ഔലാദി അല്ലാഹു തആല ഒരു മനുഷ്യൻ കൊടുക്കുന്ന നിയമത്തുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടേതായി കണ്ട് നമ്മുടേതായി ജീവിക്കുന്നത് കണ്ട കൺ കുളിർമയാവലാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ മോനങ്ങാനും ഈ അവസ്ഥയിൽ പോയി എന്തോ അങ്ങ് ആയി വന്നാൽ അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്ന ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം ഗൾഫിൽ പോയി വന്നൊരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാ വാചകം മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് നാട്ടിലേക്ക് ആ മനുഷ്യൻ നാട്ടിൽ വന്ന് അയാൾ പറയാ ഇപ്പൊ രോഗ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല മുപ്പത് ഗൾഫ് വിസൊക്കെ നിർത്തി എല്ലാം നിർത്തി പോന്നിരിക്കുക നിർത്തി പോന്നാൽ രണ്ടാലൊന്ന് സംഭവിക്കും ഒന്നുകിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയാ ഭാര്യമാര് പറയേ ആ വിസ നിർത്തു നമ്മള് വിസ നിർത്തണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി പോരാൻ ആ വിസ ക്യാൻസൽ ആക്കേണ്ടില്ലായിരുന്നു പറയും അത് കേട്ടാണ്ടാകും ഒരു ഒരു വേദന ഏർ ചില ആളുകൾക്കിട്ട ചില സഹോദരിമാര് പറയും എന്തിനുള്ള വെള്ളം കുടിച്ച് അമ്മക്ക് ജീക്ക കുറെ കാലായില്ലേ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടിട്ടാ ഏർ അള്ളാഹു താല ഹൈറ് നൽകട്ടെ അമ്മക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഹാമി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങള് അതെങ്ങാനും പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ല ഇവറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇരിക്കണോ കട്ട വറ്റങ്ങൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ആ സാധുവിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാ നിങ്ങൾ ആ വിസ നിർത്തിയതാണ് ക്യാൻസൽ ആക്കേണ്ടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി വരാനും എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സ് പൊട്ടൂരേന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ ഒരു സാധു പറയാ ഞാൻ മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വലിയ പല രോഗമായി ഒന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും കഴിയണില്ല ഉസ്താദ് അയാൾ പറയാ അങ്ങനെ ഞാനേ ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ ജുമാക്ക് പള്ളി ചെന്നോക്കും എൻ്റെ ചെറിയ മോന് ഇരുപത് വയസ്സായിട്ടുള്ളവന് അപ്പൊ അവൻ ഉണ്ട് തൊപ്പി ധരിച്ചിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയെ അകത്തെ പള്ളി ഒരു മൂലൊക്കെ ചുരുണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന ഉടനെയാണ് ഇയാൾ പറയാൻ എന്നോട് അവൻ ഞാൻ ആ വെള്ളിയാഴ്ച പോയിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മോന എൻ്റെ മോനാ നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അവൻ ഇങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ട് ദോരക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ മെല്ലെ ബാക്ക് ചെന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ കുട്ടി എനിക്ക് കേടായി ദോരക്കാണോ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം പേരും നോക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ കാശ് അയച്ചു കൊടുക്കും ഭാര്യനോട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു വരും എന്ന് പറയും പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യ കുട്ടി എനിക്ക് കേടായി തുരക്കാനാണോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മോന് പച്ച മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ ഉപ്പ എൻ്റെ കാല് വേദന നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ എൻ്റെ ഉപ്പ പാവമാണ് എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് സുജൂത ചെയ്യാൻ വയ്യ എൻ്റെ
അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബി മുഹമ്മദ് ഞാനൊരു പത്തു മുപ്പത് ഹദീഫ് എഴുതി കൊണ്ടു വന്നിരുന്നു ഞാനൊന്ന് വായിച്ചതിന് ഇപ്പത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സമയം വൈകിയല്ലോ ഒരു പണ്ട് തന്നെ പുറത്തു കൊടുക്കും നാൽപ്പത് ദോഷങ്ങളെ ഒരു സാധുവിന് ഒരു ദോഷം പുറത്തുകൊടുക്കുന്ന മുമ്പ് നാൽപ്പത് ദോഷങ്ങൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞ എഹ്ലാസുള്ള ദീനിന്റെ ഖാദി ഒരു ഖാദിമായ ഒരു ആലിമിന് അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലം റിൽമിന്റെ ഷുഗറിലായി ധാരാളം ആലിമിയങ്ങളെ വാർത്തെടുത്ത അഭിവന്ദരായ നമ്മൾ ഉസ്താദിന്റെ ദർസിന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷിക കൂടെ നടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സദസ്സ് കാണുമ്പോ നാട് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അതിൽ സന്തുഷ്ടനാണ് അള്ളാഹു താല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് വരി നമുക്ക് എളുപ്പം പിരിയ ഇന്ന് നാളെ രാവിലെ ഇവിടെ പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഉസ്താദിന്റെ മക്കൾക്ക് ശിഷ്യഗുരു അവരുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ എല്ലാവരും പുരുഷന്മാരും കൊണ്ട് വന്നോളി എളുപ്പം ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ദ്വാരം പിരിയ അള്ളാഹു താലി മജുലിസ് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا بغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تعالى امري مجلس قبول اكم راوتي انا برتتل اكم راوتي നമ്മുടെ പരിസരങ്ങൾ പാറക്കട് ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ വർഷം തന്നെ ഞാൻ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പരിസ്ഥിതൊക്കെ വാഴ്ന്നു പറയുന്ന ആളാണ് ഇവിടുത്തെ സമയം എനിക്കറിയാം ഒരു പത്ത് പത്തര മണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെങ്ങനെ അടങ്ങാറാണ് അതെനിക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടുകൾ പത്ത് മണിയുടെ മുമ്പ് നിർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഒരു ബറക്കത്തുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പല ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ വാഴ്ന്നോ മറ്റൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത സമയമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഉസ്താദിൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ വിളിച്ചു അത് താലിമീങ്ങളും ഉസ്താന മോനൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല റാഹത്താണ് അലഹമില്ല ഒൻപതര മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നിർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങള് ഞാൻ ഇങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തേണ്ട അച്ഛൻ നിർത്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങും അവിടുത്തെ ചുറ്റു അത് നമ്മളെ ചില അവസ്ഥകളാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ എലുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ക്ഷീണം എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിയെ കൊണ്ട് ഒരു വിഷമ റബ്ബ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെ എലുമ്പ് പറഞ്ഞ മടുപ്പിക്കരുതെന്ന് ആ ഉസ്താമാരുടെ ഉപദേശമാണ് അപ്പൊ അത് വിചാരിച്ച് ഞാനങ്ങ് നിർത്തിയെന്ന് മാത്രം അലഹമില്ല ഈ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നേ കാലായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു വിഷമമില്ല എല്ലാം നല്ല റാഹത്ത് നല്ല കെട്ടുറപ്പ് അള്ളാഹു താല നിലനിർത്തട്ടെ അള്ളാഹു പറക്കത്തെ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പാറക്കട പരിസരം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് മൊഹബീങ്ങൾ ആജ്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പരിചയമുള്ള ആളുകൾ മൊഹബീങ്ങൾ ആഹൃത്തിലേക്കുള്ള മൊഹബീങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അലഹമില്ല ഞാൻ ഉസ്താദിൻ്റെ ഞാൻ ഉസ്താദിൻ്റെ ശിക്ഷകനിൽപ്പെട്ട ഒരു മുത്താലിമിന് തുല്യമായി ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ കാണുന്ന പോലെ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ബഹുമന്തരായ ഉസ്താദ് അപ്പൊ ദുസ്താന്റെ ദർസ് വാർഷികം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ വന്നതാണ് അലഹമില്ല ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ഇവ അത് നിർത്തുന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖം കണ്ട അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് എപ്പോഴും നോക്കിയിരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു പോയ ഒരു മുത്ത് അവിടുന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ തൊണ്ണൂറോളം മുറിയുടെ അടയാളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ കാടാം കാണുമായിരുന്നു എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാണാം അങ്ങനെ പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്കൊരു കത്തെഴുതിയത് ഇസ്ലാമിക താടുകൾ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് താരീഹിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ച രംഗമാണ് പെങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മഹാൻ പിടയുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യക്കൊരു കത്തെഴുതിയത് അസ്സലാമു അലൈക്കും വർഹ്മാവൽ അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ ഉമർ അലിയല്ലാഹു അൻഹു പിടയുന്ന ആ മഹാൻക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ആ മഹാൻ പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാ അന സ്വായും നോമ്പുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ മകരിബ് വരെ ഞാൻ ഹയാത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ 
അബ്ദുല്ലാ നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ വെള്ളം കുടിച്ച് നോമ്പ് തുറക്കും അല്ല എങ്കിൽ ഈ വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും അബ്ദുല്ലാ ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ ഇപ്പോൾ നോമ്പുള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് പറഞ്ഞ് മോനെ അബ്ദുല്ലാ ഞാനത് നിങ്ങൾ ഞാനൊരു എഴുത്ത് തരട്ടെ ഞാനൊരു എഴുത്ത് തന്ന നിങ്ങൾ എൻ്റെ മക്കളെ കയ്യിൽ നിർത്തിക്കും മക്കളെ ഉമ്മാക്ക് കിട്ടണത് പാവമാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു പച്ച പാവമാണ് നോക്കി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനവറുകൾ ഒരു ചെറിയ കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരത്തിൽ തെറിച്ച രക്തത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കൈവിരൽ കൊണ്ട് ആടിക്കളിക്കുന്ന വിരലുകളെ കൊണ്ട് എഴുതി ചുരുട്ടിക്കൊടുത്തു ഒരു കത്ത് ആ കത്ത് കൊണ്ടുപോയി സുബാനല്ലാ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ റസൂറുല്ലാന്റെ ഹദ്രത്തിലെത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അസലാം ആലിക്കെന്ന് പറയണം നിങ്ങളൊക്കെ സലാം പറയൂലേ എന്നെക്കുറിച്ചും പറയണം ജഫർ ഒരു സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം മാത്രല്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറ്റക്കുടിയിൽ കാണാം അവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ണീരെടുക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് കുട്ടികളെ കാണാൻ എൻ്റെ മക്കളാണ് ഒന്നുമില്ല ആരുമില്ല അവരെ ഭാര്യ അവിടെ അവരെ മക്ക മാ അവരുടെ ഉമ്മ എൻ്റെ ഭാര്യ അവരെങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കണം അവളെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവൾ പച്ച ഭാവമാണ് എൻ്റെ അവളുടെ കയ്യിൽ ഈ കത്ത് കിട്ടണം ഈ കത്ത് എൻ്റെ മക്കളെത്തു നിന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പോയി ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് റസൂറുല്ലാനെ കണ്ടു ജഫുറത്ത് അങ്ങനെ സലാം ചൊല്ലിയതൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരവർ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ചെറ്റക്കുടിയിൽ കാണുന്നു ആ പൊന്നു അവിടെ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന വിഷം നൊട്ടി കിടക്കുന്ന പൊന്നു മക്കൾ ആ മക്കൾ ഈ കൂട്ടത്ത് സ്വഹാബികളുടെ സംഘത്തെ കണ്ടതും ഓടി വന്നു ഉപ്പാ അവർ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെ വാപ്പ വന്നില്ലേ ഞങ്ങളെ വാപ്പ വന്നില്ലേ ഞങ്ങളെ ഉപ്പ കൂട്ടത്തിലില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വാപ്പ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം തരുന്ന ഉമ്മ അങ്ങനെ പറയുന്നു വാപ്പ വന്നില്ലേ മക്കളെ നിങ്ങളെ വാപ്പ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു സ്വഹക്കുട്ടികൾ വാങ്ങി ഉമ്മാ മറക്ക് പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മഹതി അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മക്കളുടെ ഉപ്പ വല്ലതും കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മാ വാപ്പ ചുവന്ന മഷി കൊണ്ട് ഒരു കത്ത് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാക്ക് ഓടിപ്പോയി ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ അങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉമ്മമാരെ ആ കത്ത് ഇങ്ങനെ തുറന്നു ആ മഹതി നിങ്ങളെ പോലോത്തൊരു മഹതി അതങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വർഹ്മാ വൽ ബറക്ക അസ്സലാമു അലൈക്കും വർഹ്മാ വൽ ബറക്ക അവിടുന്ന് സലാം ചൊല്ലിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ ഭാര്യയോട് യാ സൗജത്തി ഈ കത്ത് നീ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പകുതി ജീവനേ ഉള്ളൂ പകുതി ജീവനേ ഉള്ളൂ നിന്ന ഈ സാധുവായ എൻ്റെ അരികിൽ ഭർത്താവ് എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നുന്ന വല്ലതെൻ്റെ അരികിൽ പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം ഞാനിത് എഴുതുമ്പോൾ പകുതി ജീവൻ വെച്ചാ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഞാൻ എഴുതിയ സലാം നീ മടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പള്ളിക്കാട്ടിലായിരിക്കും മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അരികിൽ വല്ലതും പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം പെങ്ങളെ നീണ്ട പത്തോളം പത്ത് പതിനൊന്നോളം ഉപദേശങ്ങൾ മാഷാ അള്ളാ ഒരു ഭർത്താവ് മരണത്തോടും മല്ലിടുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യക്കെഴുതിയ കത്തിൽ പതിനൊന്നോളം ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ അവസാനത്തൊരു ഉപദേശം അന്നദരായ എന്ന ദൂട് പൊൻ ശിശുക്കളീനിസിലാം അറിവ് നൽകി വളർത്തി നല്ല വടിയിൽ നടത്തിടുവാൻ അന്നദരായ എന്ന ദൂട് പൊൻ ശിശുക്കളീനിസിലാം അറിവ് നൽകി വളർത്തി നല്ല വടിയിൽ നടത്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അസ്മാ ഈ സാധുവായ എനിക്ക് അള്ളാഹു താര തന്ന സമ്പത്ത് എന്റെ മക്കളാണ് മോളെ മോനെ അരുത് അരുത് ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ ഞാനില്ലല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു പോവുകയാണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദീന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല ദീന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അസ്മാ നിങ്ങളെ കൈ ഞാൻ പിടിക്കും നിങ്ങളെ ഞാൻ മറക്കൂല എൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കരുത് അവസാനം പിടയുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്കെഴുതിയ കത്തിൽ ഈ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ വെക്കേഷൻ സമയമാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കൾ ആ മക്കളാണ് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ആ മക്കൾ കൈവിട്ടു പോകരുത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ റബ്ബ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം വലിച്ചെറിയേണ്ടത് ഈ നിൽക്കുന്നവന
സ്കൂളുകളും മദ്രസുകളും ഒക്കെ നിന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവർ കയ്യിൽ കിട്ടി ഞാൻ എവിടെയാ പോയത് ഞാൻ ഏതൊക്കെ പെൺകുട്ടികളുമായി സംസാരിച്ചു നടന്നു ഞാൻ ഏതൊക്കെ ആൺകുട്ടികളുമായി സംസാരിച്ചു നടന്നു എന്നെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചോ എൻ്റെ വാട്സപ്പിലൂടെ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ കാമുകന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എൻ്റെ ഉമ്മ നോക്കിയില്ല വാപ്പ നോക്കിയില്ല എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം വലിച്ചെറിയേണ്ടത് എൻ്റെ അന്നാണ് കാരവന്മാരെ പത്ത് വിരലുകൾ കടിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് മഹാന്മാര് വിവരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കളെ അള്ളാഹു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ടു മാസം ഏൽപ്പിച്ചത് ഒരു നോട്ടം മാതാപിതാക്കളെ നമുക്കുണ്ടാവണം നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കളാൻ മക്കളെ ശപിക്കരുത് കുട്ടികൾ പാവങ്ങളാൻ പഴയ കാലത്ത് പാറക്കടവിൽ നിന്ന് കോടിക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഏത് ബസ്സിലെ ടെലിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിന്ന് ചെവിടടക്കാൻ പറ്റുമോ കണ്ണടക്കാൻ കണ്ണടക്കാൻ പറ്റുമോ ചെവിടടക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും മക്കൾ ശപിക്കരുത് മക്കൾ പാവങ്ങളാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സാധുക്കളാൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടി വിടക്കാവടമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ വിടക്കാക്കുന്നത് ഉമ്മാ തങ്ങളെ ഒരു നോട്ടം നിങ്ങളുടെ മുത്തുകളാകുന്ന മക്കളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഉസ്താദുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഞാനിത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ സജ്ജനങ്ങളിൽ നമ്മയൊക്കെ പെടുത്തി തെരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല നമ്മയൊക്കെ സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തി തെരുമാറാവട്ടെ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم اجعلنا من المتقين الفائزين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ارحم الراحمين يا الله بدريങ്ങളുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മമ്പറത്ത പാപ്പയുടെ ജാഹ് കൊണ്ട് സിയം വരിയുള്ള പാപ്പയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഈ മജ്ലിസ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അഭിവന്ദരായ ഉസ്താദിന്റെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ സേവനം റഹ്മുറാഹിമെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടതാക്കണേ റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ കാഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളെ വളർത്താനുള്ള ആഫിയത്തും കുവത്തും നീ ഉസ്താദിന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ റഹ്മുറാഹിമീനായ റബ്ബെ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക തങ്ങളുടെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖദീജ ഉമ്മയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങളാരെയും മൂത്രത്തിലിട്ട് നീ പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗം തന്നെ പരീക്ഷിക്കരുത് അള്ളാ സാധുക്കളായി ഞങ്ങളെ നീ ഹായിബാക്കല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ തട്ടല്ല റഹ്മാനെ ദ്വാകുണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ധാരാളം മൂമിനിങ്ങളുണ്ട് പഠിച്ചവനെ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക തങ്ങളുടെ ഹക്കു കൊണ്ട് അവിടെ പ്രയാസങ്ങളെ നീ അകറ്റണേ അള്ളാ അവിടെ പ്രയാസങ്ങളെ നീ അകറ്റണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഉസ്താദിന്റെ ദർസിന്റെ സന്തതികൾ അവിടുത്തെ പൊന്നുമക്കൾ ഉഹ്രവീങ്ങളായ ആനിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് ദീനിന് ഹൃദുമ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളും തൗഫീക്കുകളും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ മജിൽസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ